బాహుబలి ఫస్ట్ డే లాస్ ఫస్ట్ పార్ట్ లాస్ అనుకుడు సో త్రీ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి సినిమా చాలా బ్యాడ్ మొత్తం పోయింది డిసాస్టర్ సినిమా అని చెప్పి అన్ని వచ్చిన హోల్ డే టెరిబుల్ వాట్ హ్యాపెన్ ఉంది అండి మీకు డిస్కషన్ సెటిల్ అయిన ఏమైంటే ఇంటర్నల్ గా రాజమండ్రి వచ్చి షోబు షోబు యార్లగడ్డ మ్యాన్ బిహైండ్ బాహుబలి టీవీ సీరియల్స్ తో ప్రొడక్షన్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసుకుని బాహుబలితో తెలుగు సినిమాని ఇండియన్ నోను వరల్డ్ మ్యాప్ మీద తీసుకెళ్లారు ఇంకా ఇంట్రడక్షన్ కావాలా ఈ మొగలి రేకులు అని చక్రవాకం బాగు అందరం చూసాం నానమ్మలు తాతయ్యలు ఉంటారు కదా మాది లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ టూ థౌసండ్ ఎపిసోడ్ చేసిన ఫస్ట్ సీరియల్ విత్ సచ్చోంగే సప్నే అని హిందీ ఇట్ వాజ్ రీమేక్ ఆఫ్ శాంతి నివాసం రాజమౌళి అయింది హౌ ఇస్ టీఆర్పీ క్యాలిక్యులేటర్స్ సో టీఆర్ యాక్టర్స్ కి గిఫ్టింగ్ కల్చర్ వచ్చింది కదా కార్స్ ఇవ్వడం వచ్చినప్పుడు ఎలా డీల్ చేసేవారు సార్ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు సెకండ్ డే థర్డ్ డే వాళ్ళ నిద్రపోయి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయింది వాళ్ళ సో నేను నాలుగు రోజులకి పోట పది రోజులకి నాలుగు కోట్లు ఒకరోజు ఆపి వస్తుంది ఫస్ట్ నాన్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ రెండు వేల కోట్ల దాకా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ చేసింది కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మేక్ అ మూవీ హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ అనే క్వశ్చన్ అడిగినా అనుకోండి అంటే ఆ స్టేజ్ వచ్చిందంటారా ఇప్పుడు కిరణ్ గారు మాట్లాడుతూ they produced curiosity they produced hype they produced bahubali me tar kuch maatladu if marvel can be seen in telugu why can't our film be seen in hindi at least larger than life ane oka word are ad oka genre ani cheppi naaku telisindi ee moment bahubali 2 10 crore tickets plus some super duper blockbusters kuda our number degri raale vand so konche same manu other side of the coin kuda bahubali nirmathal intlo it sodal nanu spot chesukuni record నైన్ హండ్రెడ్ కే సబ్స్క్రైబర్స్కి వచ్చాను హ్యూజ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మీకు కనబడేది నేను ఒక్కనే అయినా కూడా వేర్ ఆ టీమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఇప్పటికీ మన వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళలో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ సబ్స్క్రైబర్ ఇంక్రీస్ విల్ మోటివేట్ అవర్ టీమ్ టు గెట్ బెటర్ ఎపిసోడ్స్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ సార్ ఫైనలీ సో ఫస్ట్ అంటే పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ కాక ముందుకు ఐ థాట్ లైక్ ఐ లాస్ట్ యూ పర్సనల్ క్వశ్చన్ కొంచెం <laughs> 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 రియాక్ట్ అవుతానికి టైం పడుతుంది ఓకే సో ఏదైనా సరే కొంచెం ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ గా ప్రాసెస్ చేసుకుని రియాక్ట్ అవుతాను సాంతికని వెంటనే మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం అంటే పర్సనల్ గా చూసింది లైవ్ గా టీహబ్ లో ఓకే టీహబ్ లో మీరు యువర్ దేర్ ఫర్ సమ్ స్టార్ట్అప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ అనుకుంటా ఓకే సో అక్కడ ఇన్వెస్టర్స్ మధ్యలో వచ్చినారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ ఆర్డ్ వన్ అవుట్ లాగా కనబడుతున్నారు నాకు ఇన్వెస్టర్స్ మధ్యలో ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళకంటే భిన్నంగా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు హౌ ఈస్ ఈ మెయింటైనింగ్ ఆల్ దిస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ వస్తుంది ఎందుకంటే జనరల్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే మాకేంటి రియల్ ఎస్టేట్ నుంచి వచ్చి వందల కోటి తీసుకొచ్చి అది అది కరెక్ట్ కాదండి స్టీరియో టైపింగ్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ బట్ దేర్ ఆర్ ఐ థింక్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ అండ్ అంటే మీ పాడ్కాస్ట్ అనగానే అంటే మీ ప్రొఫైల్ కొంచెం మంచి రీసెర్చ్ చేస్తే యూ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ సీరియల్స్ కానీ అంటే దాని ముందు ఐటీ అవన్నీ స్టార్ట్అప్ నుంచి సీరియల్స్ తర్వాత మూవీస్ ఓటీటీకి వచ్చారు సో దీస్ మెనీ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అన్నిటి నుంచి టచ్ చేస్తా అండ్ నాచురలీ బాహుబలి సంథింగ్ విచ్ ఇస్ విచ్ కెనాట్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రొఫైల్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాని నుంచి టచ్ చేస్తాను కాకపోతే కొన్ని మేబీ మీకు బోర్ కొట్టని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా సార్ అది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఈ సీరియల్ ఇండస్ట్రీ సీరియల్ అంటే డైలీ సీరియల్స్ టెలివిజన్ సీరియల్స్ యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ వీటి గురించి నాకు ఒక రెగ్యు అంటే ఊరికే వచ్చే ఒక డౌట్ అనమాట హౌ ఆర్ దే యాక్చువల్లీ క్యాప్చరింగ్ అంటే ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో నడిచేది ఒక ఒక పర్టికులర్ టైం అయితే మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి లెవెన్ వరకు సాయంత్రం సిక్స్ నుంచి నైన్ వరకు ఆర్ ఫైవ్ నుంచి టెన్ వరకు నడుస్తూనే ఉంటాయి ఇన్ని ఏళ్ళుగా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక డౌట్ వస్తుంది అనమాట దాంట్లో నాకు ఐ వాజ్ జస్ట్ జాటింగ్ డౌన్ ఓకే సీరియల్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి అంటే కొన్ని ఒక నాలుగు సీరియల్ బాగా గుర్తున్నాయి నాకు హిందీ సీరియల్ ఒకటి సాత్ నిబానా సాతియా అని మా మా పిన్ని బాగా చూసేది మా పిన్ని వాళ్ళు అందరూ చూసేవాళ్ళం పిల్లలు అందరం మా అందరికి ఎక్కేసింది అది ఈ ఆంటీ అంటే అత్త ఏం చేస్తుంది కోడలు ఏమంటది ఏమైనా తిరుగుతుంది అవన్నీ బాగానే సేమ్ సీరియల్ తెలుగులో 
కోడలా కోడలా కొడుకు పెళ్ళామా ఆ పేరే మిత ఉండేది అదొక సీరియల్ ఈ రెండు అసలు మా ఇంట్లో రెగ్యులర్ గా నడిచి ఇవి కాకుండా ఇంకా నేను బాగా అట్రాక్ట్ అయిన అయితే ఆ ఏజ్ లో లైక్ ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ఈ మొగలి రేకులు అని చక్రవాకం ఇవి అందరం చూసాం ఆ పాటలు అయితే బాగా గుర్తొస్తా ఉంటాం సో అంటే నాకు ఇంకా మేజర్లీ ఇంట్లో నానమ్మలు తాతయ్యలు ఉంటారు కదా ఇంకా వాళ్ళైతే ఒక సీన్ రాగానే అది మా మమ్మీ కూడా వచ్చింది మధ్యలో ఒక ఫేజ్ ఉండింది మా మమ్మీ బాగా చూసేది ప్రతి ఒక్క ఏజ్ క్రైటీరియా ఎట్లా టచ్ చేసారు వాళ్ళు ఆ టైంలో అట్లీస్ట్ ఇన్ని రోజులు ఎంత సక్సెస్ ఫుల్ ఉన్నారు ప్లస్ సీరియల్ ఇండస్ట్రీ బిజినెస్ లా నడిచేది అప్పట్లో అంటే యాడ్స్ మీద లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఇంకేమైనా అంటే వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ దట్ ఛానల్స్ మేక్ ఆర్ సీరియల్ ప్రొడ్యూసర్స్ మేక్ బికాస్ యూ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ సీరియల్స్ కాబట్టి యా యా అంటే మేము యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ వన్ ఆర్కా మీడియా వచ్చింది ఇప్పుడు వీ స్టార్టెడ్ విత్ టెలివిజన్ అండ్ ఫస్ట్ సీరియల్ వి స్టార్ట్ విత్ సచ్చోంగే సప్నే అని హిందీ యాడ్ హిందీ సీరియల్ ఫర్ ఈటీవీ ఇట్ వాస్ ఎ రీమేక్ ఆఫ్ శాంతి నివాసం రాజమౌళి అండ్ మన రాఘవేంద్ర గారు ప్రొడ్యూస్ చేసింది దాన్ని హిందీలో వి రీమేడ్ ఇట్ ఇంటూ హిందీ అండ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో షూట్ చేసాం దట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్ అండ్ ఈవెన్ నా మేము ఇప్పుడు కూడా సీరియల్స్ చేస్తాం అండ్ పీక్ లో మేము కన్నడలో తెలుగులో ఒరియాలో అండ్ దెన్ ఈ మూడిట్లో వీడిట్ సీరియల్స్ ఒరియాలో వీ హ్యాడ్ లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ ఒరియా సీరియల్ ఫర్ కన్నడలో మాకు ఎప్పుడు రెండు రెండు సీరియల్స్ నడుస్తూ ఉండే అండ్ తెలుగులో రెండు ఉండే మెయిన్లీ అంతా ఈ టీవీకి చేసేవాళ్ళం అండ్ మరాఠీ అండ్ బెంగాలీకిలో వీ డిట్ షోస్ టీవీ షోస్ అంటే అంటే రియాలిటీ గేమ్ షోస్ లాగా గేమ్ షోస్ లాగా సో సో ద అప్పుడు సో దిస్ ఇస్ టూ థౌజండ్ వన్ వీ స్టార్ట్ అండ్ వీ కంటిన్యూ టు సో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ప్లస్ ఇయర్స్ వీ బీన్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ సో మెయిన్లీ అండి మీరు అడిగిన దానికి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కాస్ట్ ప్లస్ మోడల్ అండి అంటే కాస్ట్ పర్ ఎపిసోడ్ ఆర్ కాస్ట్ ఇంత అవుతుంది దానిపైన ద గివ్ అస్ టెన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సో ద టెన్ పర్సెంట్ ఈస్ అవర్ మార్జిన్ అంటే ముందులే గివే బడ్జెట్ మనం దానికి ఇంత అవుతుందని ఆ బడ్జెట్ మీద టెన్ పర్సెంట్ మా ప్రొడ్యూసర్ మార్జిన్ ఉంటుంది దాని మీద ఇస్తారు సో ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ మా ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి దట్ ఈస్ హౌ వి మేక్ మనీ అంటే కొన్ని ఇది వరకు మోడల్స్ ఉండేవి సన్ టీవీలో ఎస్పెషలీ ఏంటంటే మనం స్లాట్ కొనుక్కొని స్లాట్ కి ఇంత ఉండేది ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఆనెస్ట్ గా బట్ స్లాట్ హాఫ్ అన్ అవర్ స్లాట్ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఆర్ సంథింగ్ ఎవ్రీ డే థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ విల్ బి ద స్లాట్ కాస్ట్ ఫర్ ద ఫర్ దట్ ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ అండ్ మన ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఒక ఎపిసోడ్ కాస్ట్ ఒక లక్ష రూపాయలు ఏదో ఉంటుంది సో మన టోటల్ కాస్ట్ ఇస్ మనకి లక్ష లక్ష ముప్పై వేలు ఏదో ఉంటుంది దెన్ వీ గెట్ సో మెనీ యాడ్ స్లాట్స్ అండ్ ఎవ్రీ ఐ థింక్ ఫోర్ మినిట్స్ యాడ్ స్లాట్స్ ఏదో వచ్చాయి సో దెన్ యూ మార్కెట్ దట్ టు యువర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ టీఆర్పీస్ అండ్ యువర్ ఇది మనకి దాని మీద ఇది వచ్చేది సో అది ఏంటంటే దాని మీద కొంచెం అప్ సైడ్ ఉండేది అంటే ఛానల్ కి సేఫ్ వాళ్ళకి థర్టీ థౌసండ్ వస్తుంది బట్ ప్రొడ్యూసర్ కి ఏంటంటే సీరియల్ బాగా వర్కౌట్ అయ్యి ఇఫ్ ఇట్ వాస్ గుడింగ్ గెటింగ్ మంచి టీఆర్పీస్ వస్తున్నాయి బిజినెస్ బాగుందంటే ఆటోమేటిక్ గా అడ్వర్టైజర్స్ రెవెన్యూ అయ్యి స్లాట్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండేది వీ కుడ్ గెట్ గుడ్ గుడ్ దే కుడ్ మేక్ మనీ సో దట్ వాస్ వన్ మోడల్ దట్ వాస్ దే ఫర్ సమ్ టైమ్ బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు అంత ఇది లేదు అనుకుంటా బట్ టీవీ ప్రొడక్షన్ టీవీ ఛానల్ సైడ్ నుంచి అదే అండి మన దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు వాళ్ళకి ఇన్ని ఇన్ని స్లాట్స్ అని దే దేర్ మార్కెటింగ్ టీమ్ విల్ సెల్ ద Uh, we sell the ad right uh, uh, every uh, slot 10 seconds slot or 4 seconds slot slot kin tani how many ever slots if they sell the slot based and the uh, uh, price entante based on the trps they get the price right so, so sponsorship kani um i uh, uh, slot cost kani uh, uh, based on the trps right right so every week maaku every wednesday or thursday or trps vastayi మీరు అన్నట్టు బ్యాంకింగ్ లాగా ఒక 
టెన్ ఎపిసోడ్స్ ఎయిట్ ఎపిసోడ్స్ బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది ఓకే సో బే సమ్టైమ్స్ సో ఆ బ్యాంకింగ్ ఆప్టిమైజ్ చేసుకుని ట్రాక్ బట్టి ఈ ట్రాక్ వర్క్అవుట్ అవట్లేదు ఈ క్యారెక్టర్ వర్క్అవుట్ అవట్లేదు అని పెట్టి చెప్పి ఆర్ ఈ ట్రాక్ చాలా బాగుందని దెన్ యూ యూ ఆ ట్రాక్ ని పొడిగిస్తాం ఈ ట్రాక్ ని కట్ చేస్తాం లేకపోతే టోటల్ గా సీరియల్ ని కట్ చేస్తాం so trp there is an agency and it okay. um uh, nielsen nielsen uh, okay uh, so they are a national uh, agency private agency mm-hmm. so they have ante alike ante meters untai uh, untai in the on konni tvs meda okay uh, is random sampling and a certain ante okokka segment ki ante there are uh, uh, rural urban మళ్ళీ డెమోగ్రాఫిక్స్ వేరే డిమోగ్రా సోషో ఎకనామిక్ డెమోగ్రాఫిక్స్ మీద సిటీ అంటే హైదరాబాద్ సిటీలో ఇన్ని ఉంటాయి బిజావాడ్ లాంటి టౌన్ లేకపోతే వరంగల్ లాంటి టౌన్ లో ఇన్ని ఉంటాయి అలా డిఫరెంట్ టౌన్స్ లో ఏ బీ డిఫరెంట్ సెంటర్స్ లో మీటర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో దట్ అది ఇట్ రికార్డ్స్ మీరు ఎన్ని చూసారు ఎంత టైం చూసారు ఎప్పుడు చూసారు అది రికార్డ్ చేస్తుంది సో దాన్ని బట్టి స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఎక్స్ట్రపోలేట్ చేస్తారు డేటా అంటే ఇంత మంది పాసిబుల్ వ్యూవర్స్ ఉన్నారు అనేది యాక్యురేట్ గా రాదేమో accurate Maybe it is just a projected it is just a projection projected number and mm-hmm. it is a estimate right uh, and andanni uh, measure cheyaledu yeah. so the uh, uh, sample size teeskuni a uh, sample size nunchi ఇచ్చేస్తారు అనమాట నేను అనుకుంటుంటే ఏ ఛానల్ వాళ్ళది వాళ్ళే ఇస్తారేమో అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఆన్ ద ఛానల్స్ అందరూ దే సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ద రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ కంపెనీ సో ఈల్డ్ దే ఇట్స్ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆల్డే చేస్తారు సో ఇట్స్ చిన్న <laughs> 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 థాట్ ప్రాసెస్ ఆస్పెక్ట్ లో ఆలోచిస్తే ఈ సీరియల్స్ కి మన సైకలాజికల్ గా ఎట్లా ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అని కొన్ని ఆర్టికల్స్ చదువుతున్నాయి అనమాట సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ కరెక్ట్ నెంబర్స్ గుర్తులేవు కానీ ఒక సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇన్ఫీరియర్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అక్కడ లగ్జరీస్ చూసి ఆ సీరియల్ లో చూపిస్తున్నవి కొంతమంది ఇంట్లో గొడవలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి మేజర్లీ ఇది అత్త కూడా మధ్యలో ఉంటాయి కదా మధ్య మేజర్ గా సో ఇలాంటి ఈ ఎమోషనల్ గా అటాచ్ అయిపోయి లేకపోతే కొంచెం కొత్త మాటలు నేర్చుకోవడం కొత్త డైలాగ్స్ నేర్చుకోవడం ఈ చేంజెస్ బాగా చూస్తూ ఉంటాం కదా జనరీ అంటే లోపల టీమ్ లో కూర్చుంటారా సార్ లైక్ ఇలాంటి స్క్రిప్ట్స్ ఇలా తీసుకెళ్ళాలి ఇట్లా అయితేనే అటాచ్ అవుతారు అన్నట్టు అంటే అంత ఇదిగా కాకుండా అండి అంత సైంటిఫిక్ గా అంటే ఒక దీన్ని అనలైజ్ చేయాలనే టీమ్ అలా ఉండదు బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఈ ట్రాక్ ఇలా చేస్తే ఇది బాగుంటుంది అని అంత స్టార్ట్ చేస్తాం అండ్ అండ్ ఈ ఈ క్యారెక్టర్స్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇలాంటి ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ లేకపోతే ఇలా అని బ్రాడ్ గా స్టార్ట్ చేస్తాం బట్ లైక్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆ టీఆర్పీస్ బట్టి ఫ్లక్చువేషన్ చూసుకుని ఫ్లక్చువేషన్ చూసుకుని ఈ ట్రాక్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ ట్రాక్ లేదు అండ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ కూడా తెలుసు లెటర్స్ వస్తాయి ఇదివరకు ఇప్పుడు లేవు లేదు లేకపోతే సో ఆ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఆ ట్రాక్ ఎక్స్టెండ్ అవుతాం లేకపోతే మళ్ళీ కిల్ చేస్తాం క్యారెక్టర్ ఎవరు చనిపోయారు పలానా పర్సన్ క్యారెక్టర్ చనిపోయింది అనగా నాన్న ఏడు చని చూసి గుర్తుంది నాకు ఇంకా అదే స్పెసిఫిక్ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగాను అంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ సమ్ ఇంటర్వ్యూ మీరు మెన్షన్ చేస్తుంది అనమాట బ్లాక్ మిర్ అనే ఒక సిరీస్ అనుకుంటా సమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఏదో ఉంది వేర్ రెస్పాన్సివ్ గా మనం మార్చుకోవచ్చు and that is a adi uh, konje different uh, mm. uh, sub that is more uh, and, uh, interactive uh, ah, right, right. Uh, where nenu uh, uh, we can choose uh, different uh, pathways plots plots ante ipudu ikkada nenu ee intlo undala byte kalachu so if i choose ante uh, ipudu ee character intlo ne untadu prasam ఇది ఒక సిరీస్ సార్ సిరీస్ సిరీస్ ఇట్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ సిరీస్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ వన్ ఫిల్మ్ దట్ కే ఓకే ఇన్ విచ్ యు కుడ్ మల్టిపుల్ ప్లాట్స్ అన్నమాట సో అండ్ దిస్ ఇప్పుడు బైట్ నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది హీ కెన్ ఆ ఇంట్లో రిజెక్ట్ చేసి లేదు నేను రానని ఇంట్లో ఉండొచ్చు లేదు నేను వస్తాను ఐల్ కమ్ అవుట్ అని చెప్పాను ఓకే సో ఐ నేను ఇదన్నా చూస్ చేసి అదన్నా చూస్ ఇది చూస్ చేస్తే ఒక ఇంట్లో ఏదో అవుతుంది బయటకు వెళ్తే ఇంకోటి బయట ఏదో అవుతుంది దాన్ని సో అలా దెన్ హౌ సో అలా యూ కెన్ కొన్ని డిఫ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ 
ఓపెన్ అవుతాయి ప్రతిదాని సో దెన్ ఇట్ దెన్ ఎండింగ్స్ విల్ చేంజ్ డిఫరెంట్లీ అంటే అలాంటిది రాబోతుందా మన దగ్గర రెగ్యులర్గా అవుతాయి అంటే అది అంత కాన్సెప్ట్ అంత క్లిక్ అవ్వలేదు అండి అంటే మనకి దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ అండి ఒకటి దెర్ ఇస్ గేమింగ్ విచ్ మొబైల్ గేమింగ్ ఆర్ కాన్సోల్ గేమింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంటరాక్టివ్ అంటే యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ యు ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ Uh, as a uh, as an audience you are uh, you are very actively involved in doing something and controlling mm-hmm. the game uh, television is a passive uh, uh, passive media right. Right? you are not doing anything right adu ostandi chusnam enjoy chestam bore gotte bore gotte nachithe nachindi maximum fast forward chestam let's stop this happens mm-hmm. uh, so television and net, any of these uh, uh, netflix or in, uh, uh, this is a passive medium mm-hmm. uh, so mano a passive medium lo interactivity ante most people don't like right and are not liking it at mm-hmm. least and inka they have not caught on to that right um, uh, gamers will like to gaming that's too fast and it's dynamic already very dynamic and very very active idemo this is very passive majlo ee bridge anedi it hasn't not in my opinion it hasn't caught on but got on too much got it got it okay and uh, apart from this like uh, me profile lo konni topics pattukunte dantlo oka news bahubali nirmatal intlo it sodulu sodalu sorry so ade okay yeah not in that aspect ante motham na data cheppandi em endi cheppan anni atla ardha kelam ga but generally you can you can uh, skip the question also yeah yeah మూవీస్ లో చూపించినట్టు ఉంటుంది సార్ బౌండరీస్ పెట్టేసి బయటకి వెళ్ళొద్దు ఫుల్ వాడొద్దు ఇట్లా జనరల్ గా అవుతుందా ఐటీ రైడ్స్ అయినప్పుడు టిపికల్ గా ఐటీ రైడ్ అయితే ఫోర్ అంటే ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లిమిట్ చేస్తారు రైట్ సో యువర్ అండ్ యువర్ కంటెంట్ అంటే మన మన వరకు ఎక్కడున్నా అక్కడ ఉంచుతారు అండ్ అవుట్ సైడ్ ఇంటరాక్షన్ కట్ చేస్తారు ఓకే బికాస్ ఏంటంటే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకి ఇచ్చినా బయట నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాకూడదని సో సో సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కట్ ఆఫ్ అండ్ యువర్ కంటెంట్ టిల్ చేయకుండా బేసికలీ మ్యానిపులేషన్ డేటా లాస్ కానీ డేటా మ్యానిపులేషన్ కానీ మనం ఏమన్నా పాడేస్తున్నా ఇలాంటి ఏమి చేంజ్ అయ్యకుండా ఉంటాం అని చెప్పి ఎన్ని రోజులైంది సార్ మాది త్రీ డేస్ ఎంత అయినట్టుంది బట్ ఓవరాల్ గా ప్రాసెస్ సైమల్టేనియస్ గా అవుతాయి త్రీ ఫోర్ లొకేషన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్ సైమల్టేనియస్ గా అవుతాయి బికాస్ దే సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్ Uh, and uh, and uh, they don't let anybody go in or out Got. and cut off all communication right. till they get certain clarity adhu 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 ad so very chaala takku leaks very very, okay, okay, very rarely leaks happen. major leak kuda teliyadu ma info ah ikkada local local aalu kuda teliyadu vastunattu kuda team vastu how do they behave sir like road untara casual normal ante initial ga first uh, phase lo koncham intimidating ga untaru uh, because they need to maintain that ah uh, idi but ma ok sari telisin tarata situation ardham ayin tarata they become got it అంటే జనరల్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము అంటే జనరల్ వాళ్ళకి సోర్స్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడం అంటే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కి అంటే ఇజ్ ఇట్ లైక్ టార్గెట్ చేసి వెళ్ళడం అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా లేకపోతే జస్ట్ టాపిక్స్ పట్టుకుంటారు వాళ్ళు అంటే లేదండి టార్గెట్ కాదు అంటే జనరల్ బై అండ్ లార్జ్ అది ఏంటంటే ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే లాడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనాలిసిస్ డేటా అనాలిసిస్ అండి సో డేటాలో వాళ్ళకి నెంబర్ క్రంచింగ్ లో కొన్ని పాప్ అప్ అవుతాడు సంప్లింగ్ యా ఇదేదో కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ద ఆర్డినరీ ఉంది కొంచెం ఉంది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి నాట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ లింకింగ్ టు అంటే టు వాట్ ద వాట్ దే ఆర్ షోయింగ్ ఐటీ ఐటీ రిపోర్ట్స్ కి దీనికి దేర్ ఇస్ సమ్ డిస్క్రిప్ you know uh, this alanti konni pop that mm. is one way of uh, that is one way konni okonne mo internal ga ne evaro kollu information pass chestaru mm. because they incentivize ante meer evana evarana chepte adi raid ay pay off aithe they get a certain oh okay uh, 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 pra, uh, money la and gi- oh, percentage la percentage, percentage or uh, some amount as a, a gift la gis reward reward la gis mm-hmm. so antikani some uh, manaki kontha mandi internal ga 
తెలిసినాళ్ళు లీక్ చేయొచ్చు ఆర్ ఆర్ అడనాళ్ళు ఉండొచ్చు కోపాలు ఉండి గ్రజెస్ ఉండి చెప్పొచ్చు సో అలా సోర్సెస్ నుంచి ది గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ ఆ ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్పారని వాళ్ళు వెళ్ళిపోరు దాన్ని పట్టుకుని దెన్ దే దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసి అవునా కాదా ఆళ్ళ ఇది దెన్ ఇఫ్ ఇట్ జస్టిఫైస్ దెన్ దే ప్రొడ్యూసర్స్ రోల్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఇందాక చెప్పినట్టు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు లేకపోతే బాగా ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఆస్తులు పెట్టడం పెద్దగా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరేమో అన్న సెన్స్ లో ఉండేవాడిని బట్ మెల్లి మెల్లిగా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తున్నప్పుడు అంటే వాళ్ళ రూల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకటి లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బాహుబలి మూవీ అప్పుడు కానీ లైక్ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు ఆ టైంలో లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ అనుకున్నప్పుడు ఆ వంద కోట్లు బ్యాంక్ లో అయితే ఉండవు డైరెక్ట్ గా చాలా బడ్జెట్ అనుకోగానే సైన్ చేసి ఇవ్వలేదు కదా సో అంటే హౌ డూ యూ యాక్చువల్లీ అకామడేట్ ద మనీ అంటే ఎట్లా తీసుకొస్తారు అనే దగ్గర నుంచి డౌట్ అనమాట సోర్స్ చెప్పకపోయినా స్పెసిఫిక్ సోర్స్ ఇక్కడ నుంచి తెచ్చామని కాకుండా హౌ డూ యూ యాక్చువల్లీ సోర్స్ మనీ బికాస్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బడ్జెట్ అనుకున్నది ఆల్మోస్ట్ టూ పార్ట్స్ కలిపి ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అయింది ఫోర్ థర్టీ ఇస్ బాడ్ అంటే పబ్లిక్ గా ఉన్నా అంత అమౌంట్ ఎలా పోలిన అయింది అంటే ఇది ఫేజ్ వైజ్ అండి లైక్ ఆబ్వియస్లీ ఒకసారి ఉండదు అంటే మన అందులో బాబులీ వన్ అండ్ బాబులీ టూ అవును సో సో యాక్చువల్గా జస్ట్ ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తే బాబులీ వన్ అండ్ టూ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే మనం టూ పార్ట్ ఫిలిం అని స్టార్ట్ చేసాం అండి ఓకే ఫ్రమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ డే వన్ అంటే అంటే బిగినింగ్లోనే ఇది వరకు కూడా చెప్పాను బికాస్ ఆ స్టోరీ అది ఇన్న తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ లెంత్ స్టోరీ లెంత్ and uh, budget so choose we felt uh, idi two part film chaste hmm. both budget wise and idi uh, it will be this thing and appulo actually off topic but uh, two part anedi chaala takku and rare hmm. uh, uh, only mana uh, anurag kashyap aina adi gangs of vasipur okate two parts lo chesara ante popular aina art so so it was appulo pedda అంటే మా మధ్యలో ఇంటర్నల్ గా ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ డిస్కషన్ రైట్ అంటే టూ పార్ట్స్ అంటే చూస్తారా టూ సెకండ్ పార్ట్ వెంటనే వచ్చేలా మర్చిపోతారా ఫస్ట్ పార్ట్ త్రీ మంత్స్ లో రావాలి కామన్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఉంటాయి సో అందరు కొంత జనరల్ అందరు ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఒక త్రీ మంత్స్ లో సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేయాలి లేకపోతే మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ కి ఎందుకు వస్తారు ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి వాట్ ఎవర్ దట్ బట్ ఎనీవే మేము చేసింది టూ టూ పార్ట్ ఫిలిం అని డే వన్ నుంచి చేసాం అండ్ బోత్ పార్ట్స్ మన ఫస్ట్ ఐడియా ఏంటంటే కలిపి షూట్ చేద్దాం కలిపి షూట్ చేసేద్దాం బికాస్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ లో వచ్చే వస్తేనే బెటర్ అనేది వాజ్ ద అప్పుడు అండర్స్టాండ్ సో సో రెండు కలిపి షూట్ చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ రిలీజ్ చేసి సెకండ్ పార్ట్ ని ఎడిట్ చేసుకుని పోస్ట్ చేసి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ గ్యాప్ ఉండదు ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండకుండా చేయొచ్చు అనేది సో షూటింగ్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత సో రెండు పార్ట్స్ కి కలిపి అప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఏదో అనుకున్నాం బడ్జెట్ వాట్ ఎవర్ సో షూటింగ్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఒక టూ స్కెడ్యూల్స్ అవగానే వి అండర్స్టుడ్ ఈ మనం అనుకున్న బడ్జెట్ లో ఇది అవదండి ఓకే సో సో ఫస్ట్ స్టెప్ వీట్ ఇట్ వాజ్ సెకండ్ పార్ట్ సంగ తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫినిష్ చేద్దాం అని బికాస్ టు కట్ డౌన్ ద బడ్జెట్ ఇప్పుడు రెండు పార్ట్లు షూట్ చేయాలంటే అంత అవుతుంది ప్లస్ వీ డోంట్ నో ఇది సో అందుకని సో దట్ వాజ్ వన్ థింగ్ వీట్ ఇట్ ఫస్ట్ పార్ట్ మొత్తం ఫస్ట్ పార్ట్ మొత్తం ఫస్ట్ షూట్ షూట్ చేసాం సో సెకండ్ పార్ట్ సీన్స్ టచ్ చేయలేదు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ షూట్ చేసాం ఆ తర్వాత ఇంకా హోల్డ్ చేసేసుకుని ఫస్ట్ పార్ట్ మీద ఫోకస్ చేసి ఫినిష్ చేసాం మనీ వైజ్ వస్తే ఏమవుతుంది అంటే అండి దేర్ ఈస్ అంటే దేర్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్ అండి అంటే మార్కెట్ లో డైరెక్టర్ హీరో ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళ మెయిన్లీ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ మీద డైరెక్టర్ అండ్ హీరో మీద గోయింగ్ మార్కెట్ ఇంతనే ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రభాస్ రాజమౌళి అయితే ఇంత బిజినెస్ చేయొచ్చు రైట్ మార్కెట్ లో థియేటర్కి ఇంత అమ్మొచ్చు సాటిలైట్ ఇంత అమ్మొచ్చు నెట్ఫ్లిక్స్ కి స్ట్రీమింగ్ అప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లేదు స్ట్రీమింగ్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చేసిన దేర్ నో స్ట్రీమింగ్ సో మార్కెట్ అంత మారిపోయింది సాటిలైట్ ఇంత సాటిలైట్ పీక్ లో ఉంది సాటిలైట్ కి ఇంత వస్తుంది ఇంత వస్తుంది అనేది ఒక ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఎగ్జామ్షన్ మీద ఏంటంటే మార్కెట్ లో ఫైనా ఫైనాన్సింగ్ అంటే దూ కైండ్స్ కొంత వీ స్టార్ట్ విత్ అవర్ ఓన్ మనీ బట్ దెర్ ఈస్ ఫైనాన్సర్స్ ఉంటారు రైట్ ఫైనాన్సర్స్ కి ఈ మూవీ ప్లస్ చేసి సో ఫైనాన్సర్ ఏంటంటే ఒక ఈ సినిమా ఈ కాంబినేషన్ కి ఇది ఒక వంద కోట్లు ఇస్ మార్కెట్ అనేది ఒక 
వంద కోట్లు కాబట్టి ఒక ఎనభై కోట్ల వరకు ఇచ్చినా మనకి మనకేం రిస్క్ ఉండదు అని అనే అలా జస్ట్ టెలింగ్ ఒక నెంబర్స్ అనే దీంతో ఫైనాన్సర్ విల్ ఏం చేస్తారంటే ఈ మన రైట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర ప్లెడ్జ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఫైనాన్సర్ ఇస్తాం సో ఏంటంటే ఆ ఫైనాన్సర్ ఆ రైట్స్ మీద మనకి అమౌంట్ ఇస్తారు ఎప్పుడు ఎంత కావాలంటే అంత డ్రా చేసుకుంటే వెళ్తాం అనమాట రైట్ సో ఒకప్పుడు ఒకళ్ళు కాకపోతే ప్రాపర్టీ పెట్టినట్టు రైట్ పెడతాం ప్రాపర్టీ పెట్టినట్టు ఇంక వేరే అసెట్ ఉండదు ఫిలిం ఇస్ దైరెక్ట్ అసెట్ ఈజ్ అ డైరెక్ట్ అసెట్ సో ఆ ఫిలిం ని ఫైనాన్స్ తీసుకుని కంప్లీట్ చేస్తాం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం అమ్ముతాం కదా సాటిలైట్ సాటిలైట్ అని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానీ ఇది అమ్ముతాం కదా ఆ డబ్బు ఫైనాన్సర్ కి రీపే చేస్తాం రైట్ సో బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం వి హ్యావ్ టు రీపే ద ఫైనాన్సర్ ఎందుకంటే రిలీజ్ రైట్స్ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవాలి రైట్ సో ఇది ఇది చేసి ఫైనాన్సర్ కి కట్టేసి ఫిల్మ్ ఇస్ రిలీజ్ రైట్ ఫిల్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏమవుతుందంటే సమ్టైమ్స్ బడ్జెట్ వంద కోట్లు అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది నూట యాభై కోట్లు అయిపోయింది సో మనకు వచ్చింది యాభై కోట్లే వచ్చింది అంటే వంద కోట్లే వచ్చింది యాభై కోట్లు డెఫిసిట్ రైట్ సో అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ ఆయన బీకేస్ అదే అయింది కదా పార్ట్ వన్ అదే పార్ట్ వన్ వేర్ వీ మేము రైజ్ చేసిన మనీ వచ్చిన దానికన్నా వీ హ్యావ్ టు దేస్ ఎ డెఫిసిట్ వీ స్పెండ్ మోర్ దెన్ ద మార్కెట్ మార్కెట్ సో అది అప్పుడు అది ఎలా కవర్ చేయాలనేది విల్ బికమ్ ది ఇది అంటే అది అది ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ హౌ వెల్ ద ఫిలిం డస్ మార్కెట్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అమ్మాము అమ్మిన దాని మీద వచ్చింది కానీ ఓవర్ ఫ్లోస్ మీద లేకపోతే బిజినెస్ సర్ప్లస్ మీద రావాలి ఇంకా నెక్స్ట్ ఆ డెఫిసిట్ అనేది అక్కడ రావాలి రైట్ సో మాకు అది మా లాంటి ఫిలిమ్స్ కి అలా అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది ప్రాబ్లం అంటే ఇలా అయితే స్మూత్ గా అయిపోతుంది ఇదైతే దట్ రిస్క్ దట్ ఎంటైర్ అమౌంట్ బికమ్స్ ఎ రిస్క్ రైట్ అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఐదర్ గుడ్ విల్ ఇన్ ద మార్కెట్ వేర్ ద ఫైనాన్సర్ సేస్ లేదు మీ మీద మీ ఫిలిం మీద నమ్మకం ఉంది యు గో హెడ్ అండ్ రిలీజ్ అండ్ రిలీజ్ తర్వాత విల్ సి అనేది వన్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈస్ వెరీ రేర్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే అప్పుడు సొంతగా ఎక్కడి నుంచో రేజ్ చేసి పెట్టాలన్నమాట వెదర్ యూఆర్ ప్లెడ్జింగ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ యూ ప్లెడ్జ్ అండ్ దెన్ పుట్ దట్ మన సినిమా వస్తే ఆల్ అండ్ గుడ్ లేకపోతే అక్కడి నుంచి రోడ్ మీద వచ్చే సేమ్ ఫైనాన్సర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది మాకు ఫైనాన్సర్స్ అండ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఫండ్ ఫైనాన్సర్స్ అండి అండ్ ప్రైవేట్ ఫైనాన్సర్ సో ఇద్దరు ఫైనాన్స్ చేశారు వీ హ్యాడ్ సో దే వేర్ ఇన్ మై ఇన్ ఆర్ కేస్ మాకు దే రోల్డ్ ఇట్ ఓవర్ అండ్ ఇట్ లక్కీలీ ఇట్ ఆల్ వెంట్ వెల్ ఈ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ బాగుంది అట్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ వస్తున్నాయి ఏంటి పరిస్థితి వెరీ రిస్క్ సో ముందరి రోజు అది ఫస్ట్ డే మీకు తెలుసో తెలీదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఉంది ఒక్కొక్క దగ్గర న్యూస్ బాహుబలి ఫస్ట్ డే లాస్ ఫస్ట్ పార్ట్ లాస్ అనుకోడు వన్ వీక్ మొత్తం మొత్తం సినిమా పోయింది అనుకోవడం సినిమా అని చెప్పి అన్ని వచ్చినాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ డే చాలా బ్యాడ్ టాక్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఎర్లీ అంటే హిందీలో చాలా మంచి టాక్ వచ్చింది హిందీలో ఈవినింగ్ నైట్ పడింది సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ కి మంచి చాలా పాజిటివ్ టాక్ ఉంది అప్పటికి ఇక్కడ మార్నింగ్ నడుస్తుంది సినిమా లేదు లేదు ప్రీవియస్ నైట్ ప్రెస్ కి పడింది ప్రెస్ కి ప్రీవియస్ నైట్ వేసాం అక్కడ ప్రీవియస్ నైట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వేసినట్టు అది అక్కడ ఫెంటాస్టిక్ టాక్ అండి యాక్చువల్లీ నెట్ఫ్లిక్స్ డాక్యుమెంటరీలో కూడా వీ డిస్కస్ అక్కడ ఫెంటాస్టిక్ టాక్ ఉండింది రానా అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ మార్నింగ్ ఇక్కడ మిడ్ నైట్ షోస్ పడతాయి వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి అలా పడతాయి స్పెషల్ షోస్ అంటారు స్పెషల్ షోస్ అని సో త్రీ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి బాగాలేదు సినిమా చాలా బ్యాడ్ మొత్తం పోయింది అయ్యో అనే టాక్ వచ్చింది టాక్ అంటే ఆడియన్స్ చెప్పేది ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ టాక్ ఆడియన్స్ టాక్ అంటే వెళ్ళిన వాళ్ళు వచ్చి పబ్లిక్ టాక్ ఇంకా అసలు పోయింది అంటే మెయిన్లీ ఫ్యాన్స్ వీళ్ళందరూ కి అంటే ఎట్లా వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి సినిమా చేసింది ఇది అనమాట సో సో ఆ హోల్ డే టెరిబుల్ ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచి సాటర్డే సండే నుంచి మళ్ళీ ఆడియన్స్ జనరల్ రెగ్యులర్ ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వచ్చిన కాడి నుంచి టర్న్ అరౌండ్ దానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ డే అట్లా వచ్చి సెకండ్ డే మారడానికి అంటే అంటే చాలా ఉంటాయండి బట్ మెయిన్లీ ఏంటంటే అర్లీ మార్నింగ్ షోస్ ఎప్పుడు రిస్క్ అండి అంటే ఫ్యాన్స్ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ వెళ్తారు 
వాళ్ళు వేరేలాగా చూస్తారు సినిమాని అంటే ఒక వాళ్ళ పర్సెప్షన్ అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక 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 వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక ఒక స్క్రీన్ ప్లేస్ కి వెళ్తారు సో అది సెట్ అవునప్పుడు ఇదేంటి మెనీ టైమ్ ఏంటంటే ఎస్పెషలీ సినిమా కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేసినప్పుడు లైక్ బాబులి వాజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ సో సడన్ గా అయిపోతుంది సెకండ్ పార్ట్ ఇది వై కట్టప్ప నేనే చంపాను లాస్ట్ లో ఇది ఈ ట్విస్ట్ ఈ ఇదంతా ఆ ఫ్యాన్ బేస్డ్ ఆడియన్స్ కి అంత తొందర అంత ఎక్కదండి ఆ యుఫోరియాలో వాళ్ళు చూసే దీంట్లో సమ్టైమ్స్ ఎక్కదు బట్ రెగ్యులర్ ఆడియన్స్ వచ్చినప్పుడు స్లోగా సింక్ అయ్యి అప్పుడు ఆ స్కేల్ అవన్నీ ఆ వా ఫ్యాక్టర్ అవన్నీ అది అప్పుడు ఆళ్ళ ఆళ్ళ పర్సెప్షన్ ఆళ్ళ ఇది డిఫరెంట్ ఉంటుంది స్లోగా వన్ డే గురించి మారదాం సార్ లైక్ వాట్ హ్యాపెన్ ఉంది అంటే మీకు డిస్కషన్స్ ఎట్లా అయినాయి ఏమై ఉంటే ఇంటర్నల్ గా ఇంటర్నల్ గా అయినదండి అంటే నే నేను ఐ వాజ్ లైక్ లైక్ మీరు అన్నట్టు ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ క్వైట్ రిలాక్స్ అంటే రిలాక్స్ అంటే లోపల భయం ఉంది కానీ ఇంకా ఇప్పుడు దాట్ బట్ మన రాజమౌళి వీళ్ళు అయితే అన్ని అప్పుడు ఏ దీన్ని ఏం చేయాలి ఇలా అయితే ఏంటి అలా అయితే ఏంటి ఇప్పుడు నిజంగా ఇది అయితే మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంత ఉంది దీది కాకుండా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఎలా కంప్లీట్ చేయొచ్చు అది కంప్లీట్ చేస్తే ఎలా ఏమవుతుంది ఇలాంటివన్నీ లెక్కలని రాజమౌళి వాజ్ క్యాల్కులేటింగ్ ఒక రోజులో కూర్చోండి సో పార్ట్ టూ వైజ్ అంటే పార్ట్ వన్ మూవీ వైజ్ అయితే ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద లాసెస్ ఇట్ నాట్ రాంగ్ యా ఇట్ వాజ్ నాట్ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ ఇట్ వాజ్ బిఫోర్ రిలీజ్ ఇట్ వాజ్ డెఫిసిట్ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ ఇట్ మేట్ మార్కెట్కి <laughs> 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 చేస్తానికి ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటా అలాంటి ఏమైనా చిన్న స్టోరీస్ ఉండొచ్చు కానీ రెగ్యులర్ గా మెయిన్ స్ట్రీమ్ గా మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఫైనాన్సర్స్ ఉంటారు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళే రెగ్యులర్ ఫైనాన్సర్స్ వాళ్ళే చేస్తారు అండ్ ఇట్స్ స్టాండర్డ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇప్పుడు ఫండ్స్ కూడా వస్తాయి డెట్ ఫండ్స్ అని స్ట్రక్చర్డ్ ఫండ్స్ బ్యాంక్స్ కదండి ప్రైవేట్ ఫండ్స్ వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు బట్ బ్యాంక్స్ తక్కువ అంటే బ్యాంక్స్ అంటే నేను ఇందాక సినిమా కాకుండా వీ కెన్ టేక్ ఓడీస్ అంటే పెట్టి తీసుకోవచ్చు బ్యాంక్స్ లో అయితే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ విల్ బి లోవర్ బట్ యూ నీడ్ టు పుట్ ప్లెజ్ కొలాటరల్ మనం కొలాటరల్ పెట్టుకోవాలి రెగ్యులర్ ఫైనాన్సర్స్ అరౌండ్ టూ రూపీస్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటుంది బట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ కాంపౌండెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ బట్ టిపికలీ వన్ ఇయర్ లో అయిపోతే ఇట్స్ సింపుల్ సో సో అదే బట్ స్టాండర్డ్ ప్రొడ్యూ స్టాండర్డ్ ఫైనాన్సర్స్ ఉంటారండి ఫర్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఆల్ ద రెగ్యులర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో ఈ బాహుబలి కాంటెక్స్ట్ లోనే i was watching multiple interviews and all ekado rana annar antunta about the uh, budget uh, control budget controlling dantlo like rajmouli gar gani main main people all the uh, lodge lo undadam gani ante mm. mari lavish ga batukuna aa yeah. time lo aa particular time lo yeah. to cut the costs and all ilante varni vinnapudu inta pedda projects lo kuda like do they have this kind of uh, limitations na doubt ochindi tarvata ardham ayindi logic endukante extend budget kuda extend ayindi ani so if we can talk about those budget control అంటే అంటే సో అంటే బడ్జెట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ బాగులే అండి అంటే రెండు విధాలుగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంత ఇంత బడ్జెట్ ఉంది ఇంత ఇంతలో చేయాలి అవును అనేది టిపికల్ గా నార్మల్ గా మనం చేసేది దాంట్లోకి ఎలా చేయొచ్చు ఏమేమి వస్తాయి దాంట్లోకి అనేది వన్ బాహుబలికి వచ్చేపాటికి అంటే మేము దిగిన తర్వాత రాజమౌళికి మాకు ఒక విజన్ తో దిగాము రైట్ దిగిన తర్వాత ఒక సగం షూట్ చేసాం ఒక విజన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఆ విజన్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే దట్ స్పాన్ అండ్ దట్ విజన్ దట్ ఈస్ థింగ్ ఒక బడ్జెట్ లో ఇంత బడ్జెట్ లో చేయాలంటే అవదండి ఫిక్స్ అయిపోయి దాంట్లో అవ్వదు ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు ఆ విజన్ రావాలి విజన్ రియలైజ్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఈస్ మచ్ మచ్ మోర్ ఇప్పుడు దాన్ని ఇల్లే ఇంతే బడ్జెట్ లో చేయాలంటే ఆ విజన్ రాదు ఇప్పుడు అది ఏంటంటే అది 
ఇక్కడ ఇక్కడ కాకుండా అక్కడ కాకుండా అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు సకన్ సకంలో ఇప్పుడు విజన్ ట్రాన్స్లేట్ అవ్వలేదు అంటే ప్యాచీగా ఒక సీన్ బాగుండి ఒక సీన్ ఇంత స్కేల్ ఉండి ఒక సీన్ ఏమి లేకుండా అలా అలా వస్తే హోల్ స్టోరీ ఇంపాక్ట్ అన్ని సో మనకి మాకు యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ రాజమౌళి యాజ్ దిస్ థింగ్ క్రియేటర్ మేము ఒక ఒక కాన్షియస్ వీ హ్యావ్ టు బీ కాన్షియస్ అంటే ఇప్పుడు మనం వీ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్లేట్ రాజమౌళి విజన్ టు స్క్రీన్ అవును బట్ హౌ డు వీ డూ ఇట్ అట్ ద లోయెస్ట్ కాస్ట్ పాసిబుల్ అనేది వాజ్ ద ఎజెండా without compromising on the vision oh. uh, uh, we how do we get his vision uh, onto the uh, thing at the lowest cost and the one thing is clear production naithe tagichalem compromise avalem complain ah. so one is uh, of course any how do we e cost anta ilanti hotels kaani mm. flights kaani business class lu kaani ee uh, caravan lu ee mm. anni everybody compromised okay uh, almost um, at what scale if you, if you can ask and uh, scale and uh, everybody and the most except for the act, uh, main leads everybody traveled economy where required mm. everybody traveled pudu maadi ante just as an example andi uh, film city lo continuous most of the shooting film city lo chestam mm. uh, andaru uh, rajmouli and family memu was producers and uh, some of the key technicians akada byte oka guest house undedi alaki ipudu undo ledu teliyadu oka six bedroom or seven bedroom guest house undedi a farm lo దగ్గర మహాబలేశ్వర్ అక్కడ వి స్టేడ్ ఇన్ లాజెస్ స్మాల్ లాజెస్ జస్ట్ బేసిక్ లాజ్ చిన్న రూమ్స్ సో అలా ఫుడ్ ఆస్పెక్ట్ లో కూడా నాన్ వెజ్ అంటే ఇప్పుడు సెట్ సెట్ మీద ఇప్పుడు వంద మంది రెండు వందల మంది కాదు వేల మంది ఉండేవారు అండ్ నాట్ ఫుడ్ నాట్ జస్ట్ ఆన్ సెట్ ఇప్పుడు నాలుగైదు వందల మంది కార్పెంటర్లు పెయింటర్స్ ఈ టూ ఈ సెట్ ఇవన్నీ తయారు చేస్తానికి సెట్స్ తయారు చేస్తానికి ప్రాప్స్ తయారు చేస్తానికి మోల్డర్స్ అని ఆర్టిస్ట్లు అని అంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ బిగ్ ఇండస్ట్రీ వేల మంది ఉండేవారు సో ఒక్కొక్క పీక్ టైంలో ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ థౌసండ్ పీపుల్ కూడా ఉండేవారు ఓన్లీ ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ పీపుల్ ఓన్లీ ఆర్టిజన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్కిల్ సెట్స్ టైలర్స్ అని కాస్ట్యూమర్స్ లెదర్ మేకర్స్ అని చెప్పులు కుట్టేవాళ్ళు సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ అందరికి నాన్ వెజ్ అనేది కన్వెన్షన్ కూడా అందరికి ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అలా అని ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇచ్చి ఒక వంద మందికి ఇచ్చి ఇస్తే బాగోదు సో అందుకని యూనిఫామ్ గా ఎవ్రీబడి వి మేడ్ ఇట్ వెజిటేరియన్ ఓకే అండ్ కట్ డౌన్ ఆన్ ద సో అలా డిఫ్ ఎవ్రీవేర్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ స్మాల్ టు బిగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ డజన్ షో ఆన్ స్క్రీన్ వీ కట్ ఇట్ డౌన్ ఓకే అన్నతో కలిసినప్పుడు కూడా పోస్ట్ మార్కెట్ మాట్లాడాం హీ ఆస్ మీ ఆపరేషన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎట్లుంటాయి మీకు అదే మాట్లాడుతున్నప్పుడు డిస్కషన్ అనమాట దిస్ ఇస్ హౌ మేనేజ్ అని కంప్లీట్ గా ఎవ్రీవేర్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ విచ్ ఇస్ నాట్ దిస్ థింగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి కోఆపరేట్ అంటే అందరికి వేర్ లైక్ దే ఆర్ అండర్స్టుడ్ what we were trying to do mm. and they got the and the tells for them technicians senior level technicians right, so they right. know when they are involved in a project uh, authenticity mm. uh, genuinity as the 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 passion with which we are we are uh, everybody is working right, right. and uh, something we are doing something for the first time mm. uh, and we are trying to prove ourselves yani yeah, they become more than the actual numbers ఫైనాన్స్ ఫర్ మెయిన్ ఆ సిచ్యువేషన్ లోకి వచ్చేపాటికి ఫర్ టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి పెద్ద టెక్నీషియన్స్ చిన్న టెక్నీషియన్స్ యాక్టర్స్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్ ఇట్ బికమ్స్ లైక్ ఎ ఛాలెంజ్ అండ్ మనీ బికమ్స్ మనీ అండ్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ దట్ దట్ టేక్స్ ఇది ఇవన్నీ సెకండ్ రైట్ సో ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇస్ మోర్ for all of them everyone then right ipudu kuda and ipudu when if something is fulfilling for you 
you will not look at money true true so that, that was the case yeah. wow. i think a story you should know వార్ సీక్వెన్స్ లో అనుకుంటా డైలీ ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఖర్చు అవుతుంది థర్డ్ డే ఏదో ఆపేసారు సంథింగ్ ఒకరోజు ఆపి అసలు విల్ టేక్ స్టాక్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఏంటి రోజుకి రోజుకి లాక్స్ రోజుకి అప్పుడు అంటే దిస్ ఇస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిచ్యువేషన్ రోజుకి ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ అంటే నాలుగు రోజు నైట్ ఇలా నిద్ర సెకండ్ డే థర్డ్ డే అలా నిద్రపోయి నిద్రపోతా మంచంలో అలా 25 lakhs in the wala so in all rules the quota 10 rules ki naal quota like like oh my god see ok sari rajmundi ok sari just to present the ante we should take stock of it right ante okati very it should be very clear and mm. there should be transparency right put a film maker as a creator as a raj me as a producer and director should know what is happening ye em avutundo telisin tarata అదే చేస్తామా అలాగే చేస్తామా వేరే చేస్తామా అనేది వేరే విషయం ఫస్ట్ ఇలా అవుతుంది ఇది పరిస్థితి అనేది తెలిస్తే దాన్ని దాన్ని ఎలా అడ్రస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక పది రోజుల తర్వాత పది కోట్లు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్ళి ఆయన చెప్పి ఇలా అయిందంటే నాకు ముందులే చెప్పొచ్చు కదా మనం ఏదో చేసేవాళ్ళం కదా ఇది ఎంత ఇది కావాలి అనేది అనేది ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అంటే చేయొచ్చు సో నేను ఇప్పుడు నా నాకు రాజమండ్రికి ఇప్పుడు వీ హ్యాడ్ అ వెరీ ఓపెన్ దిస్ థింగ్ అండి ఏ వెళ్ళి ఇది ఇది ఇలా ఉంది దిస్ ఇలా ఇంత అవుతుంది ఈ సీక్వెన్స్ కి చేయాలంటే సెట్ కింద అవుతుంది యాక్షన్ కింద అవుతుంది పర్ డే కింద అవుతుంది ఇది అవుతుంది అని రివర్స్ వర్క్ చేసాం కదా మనం ఇట్స్ అబౌట్ గెటింగ్ ద విజన్ దా విజన్ లో ఎంత 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 తగ్గించాలని సో రాజమౌళి ఓకే ఇదా ఓకే ఇదైతే ఇది కాంప్రమైజ్ అవుతాను ఇది కాంప్రమైజ్ అవ్వలేను ఇది సో ఇది కాంప్రమైజ్ అవుతాను కాబట్టి ఇది ఇంత తగ్గించవచ్చు ఇక్కడ ఇదైతే కాంప్రమైజ్ అవ్వలేను ఇది ఇది పరిస్థితి ఇది ఇలా చేద్దాం సో దిస్ ఇస్ ఈ అమౌంట్ లో అయితే ఈ అమౌంట్ లో మాక్సిమం ఇది ఈ అమౌంట్ లో బెస్ట్ బడ్జెట్ దీనికి ఇది ఇంత అవుతుంది అని అలా క్యాల్కులేట్ చేసి చేసాం సినిమా అంతా సో ఎప్పుడు ఇట్ వాజ్ అన్ ఓపెన్ డిస్కషన్ కాదు ఇంత ఇంత దీని మీద అయితే ఈ సీక్వెన్స్ మీద ఈ సెట్ మీద అయితే ఖర్చు పెట్టాలి ఇది పర్లేదు ఓకే ఈవిఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్ పర్లేదు ఈవిఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్ ఖర్చు పెట్టాలి అంటే ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా డీల్ చేస్తారు సార్ ఇన్ కేస్ ఆ బడ్జెట్స్ లో కానివ్వండి అవసరమా కాదా అనే డిస్కషన్ లక్కీగా అండ్ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు రాజమౌళితో అంటే నాకు మా ఇద్దరికి ఉన్న ర్యాప్ ఓకి రాజమౌళి అని కాదు రాజమౌళి అంటే ఆ టీం వల్లి కానీ మన రమ కానీ అండ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఆల్ ద విఎఫ్ఎక్స్ విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ శ్రీనివాస్ మోహన్ కమల్ కన్నన్ మెయిన్ సాబు గారు రైట్ అంటే మెయిన్ ఇట్ ఎప్పుడు మాకు ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ ఉండేది ఇది జరుగుతుంది అని అది ఓపెన్ ఉంటే ఎవరికి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇది జరుగుతుంది ఇది అవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి రైట్ అందుకని ఎప్పుడు డిఫరెన్స్ అంటే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అండి ఓకే ఓన్లీ రిలీజ్ డేట్ సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ కూడా లేదు ఓకే ఎస్పెషలీ ఈవెన్ బాబులి టూ అప్పుడు ఫుల్ హైప్ ఉంది సినిమా ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ అండ్ దెన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ సారీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వాజ్ ది అనౌన్స్ ద రిలీజ్ డేట్ ఈ టూ అటు అందరూ క్లియర్ చేస్తారు సినిమా ఎవరు రావట్లా వేరే సినిమా రావట్లా త్రీ వీక్స్ ముందర ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత వరకు మాన్సర్ వస్తున్నప్పుడు ఎవరు నోబడి అనౌన్స్ అంత ఇట్స్ అ క్లీన్ విండో బికాస్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్ నాకు ఒక సిక్స్ వీక్స్ ముందర అంటే సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ ముందర సిక్స్ వీక్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ రాజమౌళి వచ్చి షో VFX, not till, which is correct. Hmm. VFX shot will rattle. I'm going to rattle. 2,000 shots plus. Wow. I'll uh, put a 200 shots or 300 shots. I'll put a 1,500, 1,600 shots. I'll put a 1,500 shots. స్పీడ్ ఉంటుంది కదా డైలీ ఇన్ని షార్ట్స్ ఫినిష్ అయ్యి వస్తున్నాయి ఆర్ మూమెంట్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఉంది అది కూడా అంత స్పీడ్ లేదు స్పీడ్ లేదు సో ఇంకా బోల్డ్ ఇది ఒక ట్వంటీ థర్టీ స్టూడియోస్ పనిచేస్తున్నాయి విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియోస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇండియా అక్కడ ఇక్కడ రాజమౌళి వచ్చి షోబు ఇది అయ్యేదట్లేదు మన బాబులి వన్ కే మనకి ఈ టైంకి ఇన్ని షార్ట్స్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు ఆ దగ్గరలోనే లేము 
మనం పోస్ట్పోన్ చేస్తే బెటర్ అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయింది అప్పటికి అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయింది అన్ని అయిపోయి అందరూ క్లియర్ చేస్తారు మనకి క్లీన్ విన్ అన్ని ఉన్నాయి వి ఆర్ ప్రమోటింగ్ టు దట్ థింగ్ అంటే అప్పుడు నేను ఇసెట్ లేదు రాజమౌళి we will release it on that day hmm anukon roju we'll have to release it we will release it hmm daniki edu kavalo whatever mana full ga chaddam and and rajmouli ke endante he knew nen nen cheppina appudu he could appreciate uh-huh. shobu ledu annadante there is there's lot more right, at stake right. than just uh, this thing so he mentally decided we are doing it hmm uh-huh. so completely our roz nunchi we work day and night nenu andram vfx shot lo follow up chesi for every day and puddu na pani prathi video vfx studio ki phone chesi vfx producer nenu direct ga prathi studio ki phone chesi mee degara in shot lu unnai next enti mee ekkada agindi mee problem enti ivall enti ivall em chestunnaru almost daily follow up every day akka nunchi and and also moksar mental ga మళ్ళీ ఫిక్స్ అయితే ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది లేదు ఇంకా విఆర్ గోయింగ్ సో ఆ ప్రెషర్ పెట్టి ఫైనలీ విఆర్ ఏబుల్ బట్ దట్ ఇస్ ఎన్ని రోజుల ముందు రెడీ అయిపోయింది సార్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ పార్ట్ 2 ఏ కదా మాట పార్ట్ 2 వన్ వీక్ ముందు 10 డేస్ ముందు రెడీ అచ్చా 4 6 వీక్స్ నే ముందు డిసైడ్ చేసుకొని ఇంకా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ 6 టు 8 వీక్స్ ముందు దట్ ఇస్ సో అదర్వైజ్ వి నెవర్ హెడ్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్ ఇది వాట్ డిఫరెన్స్ కాదు ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఐ ఇంటెన్షన్ సో ఇప్పుడు బాహుబలి కాంటెక్స్ట్ లో ఆ ఇప్పుడు నేను మీ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ లేకపోతే స్టేజ్ మీద మాట్లాడినప్పుడు కరణ్ జోహార్ గారిని వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అసలు లైక్ అంటే అవన్నీ విన్ వింటున్నప్పుడు ఒక డౌట్ వచ్చింది అనమాట లైక్ ఇప్పుడు బాహుబలి ఒకవేళ నేషన్ వైడ్ రిలీజ్ అవ్వకుండా ఓన్లీ తెలుగు స్టేట్స్లో రిలీజ్ అయ్యి ఇంత బడ్జెట్ తీసుకురావడం కష్టం దట్స్ ఫర్ షూర్ ఆ మార్కెట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ది అదర్ స్టేట్స్ కానీ తర్వాత కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోయింది అదర్ కంట్రీస్కి కూడా కిరణ్ గారు మాట్లాడుతూ దే ప్రొడ్యూస్డ్ క్యూరియాసిటీ దే అంటే ఒక ఒక వీడియోలో they produced curiosity they produced hype they produced bahubali me the guruji maatladam prasad garu nunchi anmi nunchi maatladadu and naturally larger than life ane oka word ade yeah. oka genre ani cheppi naaku telisindi ee cinema nunchi cinema nunchi aa tarvata ide em cinema ra ante ide larger than life cinema ra ane oka genre vachindi ani ganipistundi naaku but yeah ante aa time lo karan johar laanti vaalu involve ayina tarvata project lo asalu changes ela vasthayi ante business lo changes em vasthayi naturally akkada introduce chesaru anukundam meer ani kuda you mentioned that uh, India's biggest motion picture in Japan, and all, there mm. was some change in it no. when Karan uh, Johar mm. Gharu and all. I had an internal business doubt. Is he a distributor there or is he just a shareholder there? Is he a business dealing with the Alanti Manchin? Uh, it is very straightforward. Mm-hmm. We wanted to obviously expand the market, oh, no. go beyond uh, this thing. Oh, one, one was social media. Oh, no. Although social media is very new oh, no. and we leveraged it. between youtube hmm. twitter tarvat twitter facebook twitter then instagram hmm. uh dan gunchi questions unnai naaku okay <laughs> so yeah. and uh, we were also actually used quite a bit of uh, data also data analytics mm-hmm. so google trends on a simple level but uh, social media uh, and uh, analytic tools okay. sentiment analysis ani ekka track avutundi any ante ippudu oka oka content release chesthe అది ఎక్కడ ఎక్కువ ట్రాక్ అయింది కాంటెంట్ అంటే ఒక ఇప్పుడు ఒక మేకింగ్ వీడియో రిలీజ్ చేస్తాం అనుకోండి అది అండ్ దాని తర్వాత వ్యూవర్షిప్ కానీ ఆడియన్స్ కానీ సర్చ్ వాల్యూమ్ సర్చ్ వాల్యూమ్ కానీ అంటే ఇప్పుడు మన ఒక గూగుల్ ట్రెండ్స్ లో చూస్తే తెలుసు కదా బికాస్ ఐ నో మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ నాకు తెలుసు వీడియో కొంచెం అర్థం కాకపోవచ్చు సో బిగినింగ్ లో ఓన్లీ వన్ బ్లూ డాట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఉండేది మై గోల్ వాజ్ దోస్ బ్లూ డాట్ షుడ్ బి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండ్ హౌ డూ హౌ డూ సాంపుల్ పెడతా సో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సమ్టైమ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వి స్టార్ట్ షూటింగ్ అండ్ ద డే షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే వి స్టార్టెడ్ all social media pages mm. all social media activity activation anta from day one we started right uh, and uh, everything so the idea was that this film has to travel anedi was the intent was there from day one and not an after thought mm. uh, th- uh, this film has the this thing if marvel can be seen 
in telugu why can't our film be seen in hindi at least that was the oh. whole uh, you clear uh, so that was there Ma, uh, and mark uh, endante subsequently chestunappudu hindi lo how is what is the best way to take it to hindi hmm appudu varaku evaru ట్రై చేయాలి హిందీలో అంటే చేశారు కానీ ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారి రజనీ గారి ఫిలిమ్స్ రోబో ఈ రిలీజ్ అయినాయి కానీ ఇదో స్మాల్ లెవెల్ అండ్ అండ్ మణిరత్నం గారిది అప్పుడు రోజా అని డిడ్ వెల్ బట్ నాన్ ఎ లార్జ్ స్కేల్ లైక్ దిస్ ఇన్ మాస్ మనం అనుకున్నట్టు ఎవరు చేయలేదు సో so how do we anedi appudu just taking a step back ega ట్రై చేశారు రిలీజ్ చేస్తాం మక్కి హిందీ ఇట్ వాజ్ ఇట్ డిన్ డూ వెల్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ హిందీ థియేట్రికలీ ఇట్ వాజ్ నాట్ అ సక్సెస్ రిలయన్స్ అప్పుడు ఆర్ రిలయన్స్ ఓల్డ్ రిలయన్స్ రిలీజ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ డిన్ టైర్ దిస్ థింగ్ సో మాకు అప్పుడు నాకు మాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ నాట్ అండ్ అండ్ సాటిలైట్ లో ఇట్ డిడ్ వెరీ వెల్ హిందీ సాటిలైట్ ఈగా డిడ్ వెరీ వెల్ అప్పుడు స్ట్రీమింగ్ లేదు హిందీ సాటిలైట్ డిడ్ వెరీ వెల్ టీఆర్పీస్ బాగా వచ్చినాయి అందరూ చూసారు అండ్ ఎవ్రీబడి వాజ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పుడు అనిపించింది హిందీ సాటిలైట్ చూసినప్పుడు హిందీలో సాటిలైట్ లో చూసినప్పుడు థియేటర్ కి ఎందుకు రాలేదు ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ఎందుకు రాలేదు అండ్ ద రిలీజ్ వాజ్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ రైట్ వన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ అండ్ రిలీజ్ అండ్ ప్లాట్ఫార్మింగ్ హౌ యూ పుట్ ద పొజిషన్ ద ఫిలిం అండ్ వాజ్ నాట్ డన్ అనేది ఈజ్ ద లర్నింగ్ దట్ దిస్ థింగ్ సో దాన్ని హౌ డు వి ఓవర్ కమ్ దట్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో వీ ఫెల్ట్ ఐ ఫెల్ట్ వి నీడెడ్ సంబడి ఇన్ హిందీ టు హోల్డ్ దట్ స్పేస్ ఫర్ అస్ ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాగా ఒకళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది మనకి ఇది అని చెప్తే అంటే మన సింపుల్ గా అండి మన గురించి మనం చెప్పుకోలేం కదా అక్కడికి వెళ్ళి మేము 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 అంత ఇది అంటే పక్క ఇంకొకళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది వింటారు అంటే సో సో అప్పుడు ఈ డిస్కషన్ లో అంటే అందరం ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేసాం అన్ని అంటే నేను నేను రాజమౌళి అనే కాదు రానా ప్రభాస్ అందరూ ఎవ్రీబడి రానా చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఇట్లా ఇట్లా ఈ డిస్కషన్స్ లో తనకి ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి బట్ అందరూ ఎవ్రీబడి అందరూ ఐడియాస్ ఒపీనియన్స్ ఏ చేస్తే బాగుంటుంది ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అందరూ డిస్కస్ చేసాం సో దాంట్లో ఆ డిస్కషన్స్ లో అప్పుడు సురేష్ బాబు గారు ఒకసారి ఇట్లా ఇలా అనుకుంటున్నాను నేను నేను అప్పుడు వైఆర్ఎఫ్ వైఆర్ఎఫ్ యశ్రాజ్ యశ్రాజ్ ఫిలిమ్స్ వెళ్తే వాళ్ళు అనుకుంటే ఆయన అప్పుడు లేదు ట్రై కరణ్ అయితే బాగుంటుంది వచ్చి మాట్లాడతాడు హోల్డ్ తను అంటే హీ కెన్ టాక్ వెల్ అండ్ దీని గురించి బాగా చెప్పగలడు హిందీ ఆడియన్స్ కి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు చెప్తాడు చెప్పగలడు నచ్చితే తనైతే బాగుంటుందండి అప్పుడు రానా సరే నేను కరణ్ దగ్గరికి వెళ్దాం అని వివెన్ టు కరణ్ సో కరణ్ ఫైనలీ హీ లైక్ ద దిస్ థింగ్ రాజమౌళి అంటే ఎనీవే బాగా ఇది ఈజ్ తను హీ ఎగ్రీ టు ఇమీడియట్లీ కమ్ అన్ సో సో రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే బేసికలీ దేర్ ఇస్ నో వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆయన ఆయన ఏంటంటే జస్ట్ ప్రెసెంటర్ హిందీలో ప్రెసెంటర్ ప్రెసెంటర్ కి యాజ్ అ ప్రెసెంటర్ అండ్ వాళ్ళ టీమ్ ఏంటంటే మనకి మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చేది వాళ్ళ ధర్మ బికాస్ వాళ్ళ మార్కెటింగ్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ మార్కెటింగ్ టీమ్ దే హ్యావ్ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళ ఫిలిమ్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మార్కెటింగ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ వాళ్ళు ఏ చేస్తే బాగుంటుంది హిందీలో హిందీ నాలెడ్జ్ హిందీలో అయితే ఇది వర్క్ అవుట్ అవుతుంది ఇది వర్క్అట్ అవ్వదు ఇప్పుడు మనకు తెలుగులో కొన్ని మనకు తెలుసు కదండి ఇలా అయితే ఇది ఇదైతే మన ఆడియన్స్ నచ్చుతుంది అదైతే నచ్చదు ఇలా చేస్తే కనెక్ట్ అవుతారు ఆ నాలెడ్జ్ ప్లస్ ఎలా చేస్తే ఎప్పుడు ఏది చేస్తే అనేది వాళ్ళ సపోర్ట్ ఆ సపోర్టు ఆయన నేము ఆయన సపోర్టు అది వి వాజ్ ఫర్ అ స్మాల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద దిస్ థింగ్ దిస్ థింగ్ సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అనిల్ తడాని ఏ ఏ ఫిలిమ్స్ ఆయన వచ్చారు అంటే ఆయనకి యాక్చువల్ గా ఆయనకి ఈగా బాగా చేయాలని ఉండేది ఓకే బట్ డిస్కషన్స్ లో రిలయన్స్ వాళ్ళు కి ఇచ్చేసారు సో ఆయన వాట్ ఎవర్ టర్మ్స్ ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్ ఫైన్ గా వాళ్ళది బెటర్ గా ఉండాలి వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు సో ఆయనకి ఆయన అంటే ఆయన అనిల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనే కాదు చాలా ప్యాషనేట్ ఇది నోస్ పల్స్ మార్కెట్ పల్స్ ఏది వర్క్అట్ అవుతుంది సో ఆయనకి ఎప్పుడు సో ఇది వచ్చింది అనగానే ఆయన నేను ఇది 
ఆయన నేను మిస్ అవును ఈగా మిస్ అయ్యాను అండ్ ఆ కరణ్ వాళ్ళందరూ కరణ్ సినిమాలన్నీ కూడా ఆయన ఆయన చేస్తారు రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ సో ఆయన నేను ఇది డెఫినెట్ గా నేను చేయాలి అండి సో ఆయన కలిసి వి లైక్ టెన్ రైట్ సో తినైతే సో సో అనిల్ వాజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ అండ్ చేయాలంటే <laughs> 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 ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లో అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ వంద రూపాయలు అనుకోండి గ్రాస్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద గ్రాస్ నెంబర్ సో గ్రాస్ లో మనకి ఫస్ట్ అప్పుడు జిఎస్టి లేదు అప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ ఉండేది సెకండ్ పార్ట్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ ఉండేది సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టేట్ ఇట్ ఈస్ వెరీడ్ ఎనీవే ఫ్రమ్ మన తెలుగు స్టేట్స్ లో ఐ థింక్ మనకు అప్పుడు నైన్ పర్సెంట్ ఏదో ఉండేది నైన్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ తెలుగు సినిమాలకి అయితే నాన్ తెలుగు సినిమాలు అయితే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఏదో ఉండేది హిందీలో కొన్ని స్టేట్స్ లో సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండేది ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ సెవెంటీ ఎయిటీ కొన్ని హిందీ స్టేట్స్ లో సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇది ఈ టైమ్ లో మనం బాహుబలి వచ్చిన టైమ్ లో థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా ఇష్టం వచ్చిన ఒక్కొక్క స్టేట్ లో ఒక్కొక్క రేట్ ఉండేది డిఫరెంట్ మినిమం ఎయిటీన్ నైన్ పర్సెంట్ ఇన్ మన తెలుగు స్టేట్ లో మన సినిమాలు కాబట్టి టు ఆల్ ద వే టు సెవెంటీ పర్సెంట్ కూడా ఏదో ఉండేది సో బేసికలీ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గ్రాస్ లో ఫస్ట్ అది వెళ్ళిపోతున్నాయి ట్యాక్స్ వెళ్ళిపోతుంది మనం యావరేజ్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్ని స్టేట్స్ కలిపితే యావరేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో మీకు వన్ రూ హండ్రెడ్ రూపీస్ గ్రాస్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ మిగిలింది సెవెంటీ ఫైవ్ మిగిలింది సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఎగ్జిబిటర్స్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జిబిటర్స్ అంటే థియేటర్ ఓనర్స్ థియేటర్స్ మల్టీప్లెక్స్ చైన్స్ అయితే మల్టీప్లెక్స్ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు వాళ్ళ దీనికి వాళ్ళ షేర్ ఓకే అంటే ఓపెన్ వీక్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది ఓపెనింగ్ వీక్ లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ ఏదో ఉంటుంది మనకి వాళ్ళకి ఫార్టీ ఎయిట్ ఏదో ఉంటుంది నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు కొంచెం అటు ఇటుగా అది క్రమంగా ప్రతి వీక్ కి తగ్గుతూ ఉంటుంది అంటే మన షేర్ ప్రొడ్యూసర్ షేర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ అలా అవుతుంది మనకి తగ్గుతూ ఉంటుంది అంటే రెవెన్యూ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆక్యుపెన్సీ తగ్గుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళకి పెరుగుతుంది సో ఫిఫ్టీ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ అనుకోండి రఫ్గా సో సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఇంకొక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోతుంది అంటే థర్టీ సెవెన్ పోతుంది మిగిలిన దానిలో ఓకే సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ లో థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఇంకో థర్టీ సెవెన్ ఉంటుంది ఆ థర్టీ సెవెన్ లో డిస్ట్రి ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి మార్కెటింగ్ పబ్లిసిటీ ప్రమోషన్ ప్రింట్స్ అండ్ పబ్లిసిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మార్జిన్ ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ కమిషన్ ఉంటుంది అది అది ఆయనది టెన్ నోట్ ఫిఫ్టీ నోట్ ట్వంటీ ఏదో ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ద అరేంజ్మెంట్ అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అది పోతుంది అంటే థర్టీ ఫైవ్ అనుకోండి థర్టీ ఫైవ్ లో ఇంకో ట్వంటీ ఫిఫ్ ట్వంటీ అంటే సెవెన్ ఓ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీకి వస్తుంది ఓకే ఆ థర్టీలో ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని తీసేయాలి అది ఒక ఐదో పదో ఉంటుంది తీసేస్తే ఒక ఇరవై ఏదో ఫైనల్ గా ఫ్రొడ్యూ దొరికి వస్తుంది దాంట్లో మా సినిమా ఖర్చులన్నీ తీయాలి తీసింది సినిమా బడ్జెట్ లు అన్ని తీసేస్తే మిగిలింది ప్రొడ్యూసర్ మ్యాచ్ అనమాట ఏమున్నా ఈ శాటిలైట్స్ ఎక్స్ట్రా ఇవన్నీ ఎక్స్ సెమ్ సార్ అందులో ఇంక్లూజ్ ఉంటాయి లేదు అవన్నీ ఎక్స్ట్రా అవి దోజ్ ఆర్ సపరేట్ మీరు చెప్తుంటే నాకు రామదాస్ సినిమాలో ఐస్ అన్ని చోట్ల తిరిగిన తర్వాత లాస్ట్ వాటర్ మిగులుతాయి సో లాస్ట్ కి వచ్చేది ఎవరికంటే ప్రొడ్యూసర్ అందరూ తీసుకోక ఫైనల్ యూ కెన్ నాట్ డిసైడ్ యువర్ మార్జిన్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ లో రిలీజ్ అవ్వడం అనేది ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రంగ్ దట్స్ ఫస్ట్ టైం ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ థౌసండ్ స్క్రీన్స్ ఒకటేసారి రిలీజ్ అవ్వడం అనేది అండ్ ఇప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఏదో ఉంది గ్రాస్ బాక్స్ ఆఫీస్ వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ ఇండియా 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 ఓన్లీ ఇండియా థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఏదో ఉంటుంది ఇప్పుడు తర్వాత నాకు తెలిసి ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు దగ్గరికి వచ్చినాయి బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అంటే అడ్మిషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ సోల్డ్ అండ్ అప్పుల్లో టికెట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ర
ఇప్పుడు ఏ సినిమా కూడా ఇంక్లూడింగ్ లేటెస్ట్ ఆర్ఆర్ఆర్ కానీ బిగ్ కేజీఎఫ్ టూ కానీ సూపర్ సూపర్ డూపర్ బ్లాక్ బస్టర్స్ కూడా ఆ నెంబర్ దగ్గర రాలేవండి హాఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ దిల్ టచ్ అండ్ బట్ దే మై టచ్ ద వాల్యూ బికాస్ టికెట్ ప్రైజెస్ నా ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అది బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్ అడ్మిషన్స్ ఆఫ్టర్ షోలే షోలే ఐ థింక్ వాజ్ అబౌట్ థర్టీన్ క్రోర్స్ ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ టోటల్ టికెట్ సోల్డ్ టోటల్ టికెట్ సోల్డ్ బట్ దట్ వాజ్ అక్రాస్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆడ్ నెట్ అండ్ అప్పుడు స్క్రీన్ కౌంట్ అది దట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అప్పుడు ఇది ఆఫ్టర్ షోలే ఐ థింక్ బాహుబలి ఇస్ అయ్యెస్ట్ అడ్మిషన్స్ ఆఫ్ అంటే మీకు నంబర్స్ నాకు తెలియదు ఈ ఫ్యాక్ట్ మీరు చెప్తే తెలిసిందా నాకు బట్ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ తో కంపేర్ చేస్తే బికాస్ రాజమౌళి గారికి ఆల్రెడీ ఇంత ఫేమ్ వచ్చిన తర్వాత హీ చేంజ్ ది ఇండస్ట్రీ అన్నట్టు ఒక లేబుల్ వచ్చేసిన తర్వాత అండ్ ఇద్దరు పెద్ద హీరోస్ లైక్ ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ రామ్ చరణ్ గారు ఇన్ ద సేమ్ మూవీ అంత మార్కెట్ ఉందనంగా కూడా ఆ నంబర్ ఓన్లీ బాహుబలి టూ కి కంపేర్ చేస్తేనే అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ చూసుకుంటే కూడా మీరు అప్పుడు వచ్చిన పద్దెనిమిది వందల కోట్లకి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ పర్ టికెట్ కాస్ట్ ఇప్పుడు డబుల్ అయిపోయింది అక్కడ చూసుకుంటే అది అడ్మిషన్స్ అంటే దట్ వాజ్ అంటే కమింగ్ ఆఫ్టర్ పార్ట్ వన్ హైప్ అండి బాహుబలి కట్టపాకిల్ బాహుబలి అంటే అండ్ అక్రాస్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అండి అంటే చిన్న పిల్లల కాడ నుంచి ఎయిటీ ఇయర్ ఓల్డ్ వరకు ఫ్రమ్ విలేజెస్ టు సిటీస్ ఎవ్రీ వన్ అందరూ వాంటెడ్ టు సీ ద ఫిలం రైట్ అండ్ నేను నేను ఒక ఇందాక బిగినింగ్ బిగినింగ్ లో ఒక కాన్వర్జేషన్ లో మనం త్రీ మంత్స్ తర్వాత రిలీజ్ చేయాలి సినిమా అని ఫైనల్ గా మనం వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత రిలీజ్ చేసాం ఈ జులై అది ఏప్రిల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్ సో ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ దిస్ థింగ్ తర్వాత రిలీజ్ there was no difference actually it was wrong the, the original assumption that mano 3 months tarvata mm-hmm. release cheyal anedi actually was wrong and wrong ante it was not uh, needed mm-hmm. uh, but actually in ante me enakki aalochiste entu kanedi ee one and a half years waiting time lo mm-hmm. hype build ayindi right more than people targeting ha ante ippudu tarvata tv lo chusaru మల్టిపుల్ టైమ్స్ టీవీలో చూశారు సో చూడని ఆడియన్స్ కూడా చూశారు థియేటర్కి వెళ్ళిన ఆడియన్స్ కదా తర్వాత మల్టిపుల్ స్క్రీనింగ్స్ లో టీవీ యూట్యూబ్ తర్వాత స్ట్రీమింగ్ లేదు అనుకున్నా తర్వాత స్ట్రీమింగ్ లేదు అప్పుడులో బట్ ఈ టీవీలు యూట్యూబ్ లో పైరేటెడ్ ఇవన్నీ చూసి అండ్ కాన్వర్జేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ వాచ్ ఇట్ కెప్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సో దట్ ఇట్ సోక్ టిన్ దట్ పెంట్ అప్ థింగ్ క్రియేట్ అయింది క్రియేట్ అయ్యి ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇట్ యాడెడ్ అనమాట ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జస్ట్ Uh, added to the anticipation curiosity, uh, yeah. curiosity more people watching uh, and uh, word of mouth so part 1 choose mm. multiple times you see then then ki the questions it is it built up to that second part hype and that's it oh masala generally efforts wise is kute part 2 ki na telisina tarike the budget would ekku a sense lo antena sir yeah ante me appudu intentional ga we scaled up the budget right na appudu vfx ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎంతో కొంత కాంప్రమైజ్ అయ్యాం సెకండ్ పార్ట్ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేము అంటే అంత సక్సెస్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు అంటే మీట్ ద బీట్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆల్సో వెరీ హై సో అవన్నిటికి ఇంకా వీ హ్యావ్ టు సో ఇట్ మనం అనుకున్న దానికన్నా వీ స్పెండ్ ప్రొడక్షన్ కి అండ్ మీకు ఆప్షన్ ఇవ్వకుండా ఒకటే ఆప్షన్ చెప్పాలంటే రెండింటిలో ఏది నచ్చింది మీకు పర్సనలీ నాకు యాక్చువల్ గా అంటే సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ నాకు బాగా second second half lo first part second part lo first half okay It, second part uh, part 2 film hmm. oh, first sorry. half ah. uh, part 2 bahubali part 2 first half is my favorite okay okay uh, up got to it. the interval got it uh, is is my favorite mm-hmm. and uh, se- uh, first part lo second half i like <laughs> okay <laughs> so, so the actual bahubali part the the, the, the bahubali yeah. got it okay mm-hmm. ipudu uh, ott ott as a medium anukunte ఆల్మోస్ట్ అందరి చేతిలో ఉంది అందరి ఇంట్లో ఉంది ఇవాళ రేపు టీవీ కేబుల్స్ కట్టకపోయినా డైరెక్ట్ గా ఓటీటీ కట్ పెట్టుకుంటున్నారు సో ఈ సెగ్మెంట్ లో నాకు డౌట్ ఉండేది అనమాట జనరల్ గా ఇప్పుడు ఇఫ్ నేను నేనే ఒక రోజు ఓటీటీ లో ఒక మూవీ చూసా ఇంకో రోజు థియేటర్ లో మూవీ చూసా ఓటీటీ మా ఇంట్లో నేను ఎప్పుడంటప్పుడు ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడంటప్పుడు పాజ్ చేసుకోవచ్చు రాత్రి చూడవచ్చు పొద్దున్న చూడవచ్చు నైట్ చూసిన మూవీ బాగుంటే పొద్దున్న నేను టైం వేస్ట్ చేసుకుని చూస్తా అదే మూవీ థియేటర్ అనుకోండి అదే పర్టికులర్ స్లాట్ లో ఆ వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు టికెట్ కొనుక్కొని వెళ్ళి కూర్చొని మూడు గంటలు చూసి బయటకు వస్తా కానీ నాకు ఇక్కడ ఓటీటీ లిబర్టీ ఉంది నచ్చకపోతే ఇంకో మూవీకి వెళ్ళిపోదాం థియేటర్ లో వచ్చేసరికి ఆ లిబర్టీ లేదు కదా సార్ ఈజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అంటే ఓటీటీ రిలవెన్స్ ఏదైతే వచ్చిందో మూవీస్
engage for the two hours or two oh. and a half hours. Uh, uh, it's that is the this. Other one. Um, because. ఇక్కడ ఇంట్లో అంటే అది తగ్గితే ఇట్స్ అ సేమ్ ఇక్కడైనా అక్కడైనా యూ హెవ్ టు కీప్ ది మెంగేజ్ ఇక్కడ అంటే బయటకు వెళ్తారు అక్కడైతే బయటకు వెళ్ళారు బట్ ది థింగ్ ఇస్ ఫిలిం ఫిలిం ఏంటంటే దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ మీరు యూ స్పోక్ అబౌట్ ద అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వాచింగ్ అట్ హోమ్ ఐ కెన్ గో టు అనదర్ కంటెంట్ ఐ కెన్ గో టు ఇంకో చూసుకుంటాను ఈజీ మళ్ళీ చూసుకుంటాను మల్టిపుల్ టైమ్స్ అని ఫిలిం నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే థియేటర్లో చూస్తే ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవును ఇంట్లో మీరు చూసినప్పుడు మీరు ఒకళ్ళు మీరు ముగ్గురు నలుగురు వాట్ ఎవర్ మోర్ ఇట్స్ మోర్ అ వన్ టు వన్ ఆర్ ఇంటిమేట్ అ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వాచింగ్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అట్ హోమ్ వర్సెస్ వాచింగ్ ఇన్ ద స్టేడియం రైట్ సో దట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అ లార్జ్ ఆడియన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఇప్పుడు ఒక స్పెక్టికల్ ఫిలిం ఉందనుకో కల్కియో లేకపోతే పెద్ద స్టార్ ఫిలిం ఆర్ అ బాహుబలి ఆర్ 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 ఆడియన్స్ లో అంతమందిలో chosente what you feel is that and collective no, no. is different from you won't feel that same energy at home at okay. home at home yeah yeah so so that is what a film has to do if it has to work in a theater mm. and it has to be and about comedy und anukondi jatratna like exam or jab this top of the mind right. అది ఇంట్లో చూసిన దానికన్నా థియేటర్ లో చూస్తే యూ ఎంజాయ్ ఇట్ మోర్ రైట్ బికాస్ వి గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది ఎవరీబడీ ఇస్ లాఫింగ్ కలెక్టివ్లీ వి లాఫ్ మోర్ ట్రూ సో సో నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ లో లైక్ దిస్ బావ్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్న ఫిల్మ్స్ బ్యూటిఫుల్ హ్యూజ్ స్కేల్ బావ్ షార్ట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ షార్ట్స్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇలాంటి ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు కలెక్టివ్ గా వి వాంట్ టు ఫీల్ దట్ ఎనర్జీ అండ్ లైవ్ ఎనర్జీ రైట్ అది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ దట్ work uh, that will work in theaters theaters mm. intimate ga and uh, drama mm. emotional uh, very interpersonal drama right, high right, emotion right. um alanti uh, it doesn't matter pakna it's more for me it is more personal one to one right so i'll get engrossed mm. uh, the drama work out unte i'll get engrossed true adi intlo is still fine for right but overall ga whether at home or there you yeah. have to keep them engaged <laughs> 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 so, uh, that is uh, and that is adi pedda challenge and ipudu ante ipudu ee short form content ee uh, and um, lots of uh, options uh, memes ee uh, ant vachin tarata uh, immediate instant uh, gratification vachestundi uh, right right so anta overload of content lo keeping an audience engaged is very true sir ipudu meer actually film theater lo projection room lo nunchi చూస్తే ఎన్ని స్క్రీన్స్ లైట్ అప్ అయి ఉన్నాయని చూస్తే మీకు సినిమా అర్థమైపోతుంది అంటే చాలా మంది సినిమా నచ్చిపోతే ఇక్కడ సినిమా ఇక్కడ చూసుకుంటూ ఉంటారు సో సో ఇక్కడ సో ఇలా లైట్ అప్ అయితే ఇట్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్ జనరలీ you do that and i'll check just that and generally ante nenu ante project room ga pena general ga you can see ante mm. audience got it and chaala ipudu easy ga ipudu akka konju scene akka konju lag or bore kodutundante automatic ga ikkada twitter or instagram or lepothe inko edo open ayipothadu got it now it is all digital content mm. there reels illa appudu em ane varante projection room kellin tarata so a projector projectionist అక్కడ నుంచి ప్రొజెక్షన్ రూమ్ నుంచి క్లియర్ గా వ్యూ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ అప్పుడు మీ ఇవన్నీ లేవు ఫోన్ లేవు బట్ అందరు అక్కడ నుంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ అవన్నీ ప్రొజెక్షనిస్ట్ కెన్ సీ అబ్జర్వ్ చేస్తారు అండ్ లూ బ్రేక్ అని జనాలు బయటకు వెళ్తున్నారు లోపలికి వస్తున్నారు ఎక్కడ ఒక సాంగ్ వచ్చిన సడన్ గా అందరూ ఒక లేసి యూనో యూర్నల్స్ కానీ ఇలా బయటకు వెళ్తాం మాస్ మూవ్మెంట్ ఒకటి కనిపి కనిపిస్తాయి కొంచెం పై నుంచి అయితే యూ కెన్ ఈజిలీ సో వాళ్ళు అప్పుడు చూసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ షో అవగానే వాళ్ళు ఎడిట్ చేసి తీసేసి స్టిచ్ చేస్తారు సాంగ్ సాంగ్ అందరు లేసిపోతున్నారు ఓకే అంటే తీసేవారు వాళ్ళు ఆ సాంగ్ తీసి మళ్ళీ జాయిన్ చేసి ఆ సాంగ్ అక్కడ అంటే అసలు అంత కంట్రోల్ ఉండదు అక్కడికి వెళ్ళేపాటికి ఎవరు 
ప్లస్ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి వాళ్ళకి ఆడియన్స్ ఎంగేజ్మెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కట్ చేసి అది తీసేసి వాళ్ళు లేపేసారు ఓకే అంటే జస్ట్ ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రొజెక్షన్ దాకా పక్కకు పెడితే మూవీ ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు మర్యాదరామ్ అన్న లాంటి సినిమా తీసినప్పుడు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆర్ పంజా కానీ వేదం లాంటి సినిమా తీసినప్పుడు అంటే రఫ్ కట్ అయిన తర్వాత డి యూ ఫీల్ అరే దీనివల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుంది అని ఏమైనా అనుకునే ఏమైనా కేసెస్ ఉన్నాయి సార్ అంటే యాక్చువల్గా ఫన్నీ స్టోరీ బట్ అంటే మర్యాద రామన్న నాకు రఫ్ కట్ చూపించారు రాజమౌళి నేను ప్రసాద్ కి చూపించారు మాకు అప్పుడు మేము అప్పుడే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అంటే వేదము అది మా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యాజ్ మా అంటే నేను అంటే యాజ్ అ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ నేను మా రాఘవేంద్ర గారు సినిమాల కింద మా మామ గారు ఫాదర్ ఇన్ లాస్ మూవీస్ కింద నేను పనిచేస్తాను బట్ మా ఓన్ ప్రొడక్షన్ మా ఓన్ బ్యానరు మేము పే డబ్బులు పెట్టి తీసింది ఫస్ట్ టూ ఫిల్మ్స్ వేదం అండ్ మర్యాద రామ్ ఓకే అండ్ మర్యాద రామన్ వాజ్ అది అన్నా సో అంతా షూటింగ్ అయిపోయింది అంత రఫ్ ఎడిట్ చేసి చూపించారు దాంట్లో సౌండ్ అంటే డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ అవ్వలేదు ఇంకా ప్లస్ మ్యూజిక్ లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు మ్యూజిక్ లేదు ఏం లేదు జస్ట్ అలా ఫుటేజ్ అని అలా సెట్ చేసి చూపించారు రాజమౌళి ఫాదర్ విజయన్ ప్రసాద్ గారు నేను ప్రసాద్ చూస్తే అంత అయిపోయిన తర్వాత అంటే మీరు అన్నట్టు నా ఫేస్ లో ఏం తెలీదు బట్ మా ప్రసాద్ ప్రసాద్ ఫేస్ లో చిన్నగా అయిపోయింది నాకు బాగా గుర్తు అప్పుడు రాజమౌళి అండ్ రమ చిన్న 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 అంట నువ్వేం టెన్షన్ ఇప్పుడు మాకు సినిమా బాగుంటుంది నువ్వేం భయపడద్దు అని సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే జడ్జింగ్ ఆ లెవెల్లో అన్లెస్ యు హ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే వాళ్ళు చూసేటప్పుడు దీంట్లోనే వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది మ్యూజిక్ ఎలా వస్తుంది ఎక్కడ ఏది సపోర్ట్ అవుతుంది ఏది అనేది దే కెన్ మేబీ మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు వాళ్ళకి అర్థం క్రియేటర్స్ ఇలా అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు లాంటి వాళ్ళు రఫ్ కట్ అలా వేసేసినా చూపించినా అర్థమైపోతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు మా లాగా ఎస్పెషలీ బిగినింగ్ స్టేజెస్ లో ఇప్పుడు కూడా రైట్ రైట్ జస్ట్ రఫ్ కట్ చూసి అంటే ఒకటి వీఆర్ సో అటాచ్ టు ఫిలిం అండి వీ వాంట్ టు అండ్ సో అబ్జెక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది రైట్ అండ్ వర్క్అవుట్ అవుతుందేమో కరెక్ట్ అనేమో బాగానే ఉందేమో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హోప్ కదా సార్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హోప్ సో అందుకని జడ్జింగ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ రైట్ జడ్జింగ్ ఎఫ్ ఫిలిం బిఫోర్ రిలీజ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఇస్ ఫుల్లీ డన్ ఆల్సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా అంటే మల్టిపుల్స్ టైమ్స్ చూసేసి ఉంటాం డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో చూసి ఉంటాం స్క్రిప్ట్ లో చదువుంటాం ఇవన్నీ సో లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్షన్స్ వెళ్ళిపోతాయి కొన్ని అందుకని కొన్ని తర్వాత ఆడియన్స్ చూసినప్పుడు ఇలా ఇది ఎలా మిస్ అయ్యారు అనిపిస్తుంది కొంతమంది ఒక్కదప్పుడు బట్ ఏంటంటే మనం వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వీఆర్ లివింగ్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మిస్ అవుతాయి బట్ బట్ గుడ్ ఎడిటర్స్ అండ్ గుడ్ డైరెక్టర్స్ కెన్ గెట్ విల్ కెన్ సీ ఇట్ అండ్ జడ్జ్ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అది దాని గురించి తెలియదు ఇప్పుడు ఒక మూవీ రిలీజ్ అయ్యే ముందు లేకపోతే థియేట్రికల్ రైట్స్ లాగా మన ఓటీటీ రైట్స్ లాంటివి అమ్మేస్తారు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ పలాన నెట్ఫ్లిక్స్ లేకపోతే ప్రైమ్ హాట్స్టార్ ఇది దే ఆర్ అక్వైరింగ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ అన్నట్టు ఉంటుంది దేర్ ప్రొడ్యూసర్ గెట్స్ దేర్ మనీ ఇస్ వాట్ ఐ ఐ నో అంటే ఒక యాభై కోట్లకు పది కోట్లకు రెండు కోట్లకు మూవీ వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి దే గెట్ ది రైట్స్ బట్ ది అదర్ సైడ్ వీళ్ళు అంటే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఎట్లా మనీ మేక్ చేస్తుంది అనేది ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ డౌట్ ఒక రెండు పాడ్కాస్ట్ లో ట్రై చేస్తాను రావడానికి బట్ నాకు అంత ప్రాపర్ ఆన్సర్ రాలేదేమో బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ సింపుల్ మ్యాటర్ అండి దేర్ ఆర్ టూ టూ టైప్స్ వన్ ఈస్ సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ సో దేర్ మనీ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ సబ్స్క్రైబర్స్ రైట్ సో మీరు ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ అమెజాన్ తీసుకుంటే దేర్ ఆల్ సబ్స్క్రైబర్ బేస్డ్ సో మీ మీరు వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేశారు కాబట్టి ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ అమౌంట్ హ్యాస్ టు పే ఫర్ దట్ కాంటెంట్ అండ్ బికాస్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ కొత్త కాంటెంట్ వస్తాను కాబట్టి సబ్స్క్రైబర్స్ విల్ కీప్ రిటెన్షన్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ అడిషనల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫిలిం వస్తుంది కాబట్టి కొత్త కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ విల్ కీప్ యాడింగ్ రైట్ సో బిట్వీన్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఈ సిరీస్ కాంటెంట్ ఈ కాంటెంట్ ఉంది కాబట్టి పీపుల్ సబ్స్క్రైబ్ సో సక్సెస్ మెషర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక
అనేది ఇన్ దట్ పీరియడ్ ఇన్ దట్ పీరియడ్ ఫర్ దట్ ఫర్ దట్ ఫిలిం ఈజ్ ఈజ్ అ మెజర్ అంటే ఎలా అంటే అండ్ దే హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ డేటా టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ దీనికి వచ్చారా ఏ కంటెంట్ వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేశారు అనేది దే కెన్ అండర్స్టాండ్ రైట్ అండ్ ల్యాండింగ్ లో ఎక్కడ ల్యాండ్ అయ్యాం ఎక్కడి నుంచి ఇది ఏ పేజ్కి వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసాం ఇప్పుడు నేను బాహుబలి అని క్లిక్ చేశాను బాహుబలి అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ వెళ్ళింది అక్కడ వెంటనే నేను సబ్స్క్రైబ్ చేశాను అనుకోండి సో ద ఇంటెంట్ ఈస్ మోస్ట్లీ బికాస్ యు వాంటెడ్ టు వాచ్ బాహుబలి కాబట్టి యూ సబ్స్క్రైబ్ సో అలా దే లాడ్ ఆఫ్ డేటా అనాలిసిస్ దట్ దే కెన్ డూ అండ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ డేటా దట్ సో బట్ దర్ సబ్స్క్రిప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఈస్ దర్ రెవెన్యూ సోర్స్ అండ్ ఎవ్రీ కాంటెంట్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ దెమ్ అడిషనల్ సబ్స్క్రైబర్స్ దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ దిస్ థింగ్ ద అదర్ ఈస్ ఆఫ్ కోర్స్ మీకు తెలిసిందే ఈజ్ యాడ్ బేస్డ్ విచ్ ఈస్ హౌ మచ్ యాడ్స్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద కాంటెంట్ సో దీస్ ఆర్ ద దీస్ ఆర్ ద టూ మార్ కాంటెంట్ కాంటెంట్ సరే ఇప్పుడు నాకు రీసెంట్ గా ఈ పుష్ప మూవీ అప్పుడు కొంచెం డౌట్ అంటే కొన్ని ఒక కొన్ని డౌట్స్ అరేజ్ అయినాయి బేసిక్లీ ఇంటర్ ఇంటర్నల్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు పుష్ప వన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత బిగ్ మూవీస్ లైక్ లార్జ్ అదన్ లైఫ్ లాంటి మూవీస్ ఇప్పుడు సలార్ లాంటివి లేకపోతే కేజీఎఫ్ టూ ఇలాంటి మూవీస్ ఆ తర్వాత రిలీజ్ అయినాయి సో పుష్ప ఒక హైప్ క్రియేట్ చేసింది అనుకోండి ఆ క్యారెక్టర్ కి ఇంకో ఇంకో పార్ట్ కి వెయిట్ చేయాలి చూసేవాడు పార్ట్ టూ కూడా వస్తుంది కాబట్టి పుష్పకి ఈ పార్ట్ టూ మూవీ స్క్రిప్ట్ మొత్తం లాక్ అయిన తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ మూవీస్ అంటే బిగ్ మూవీస్ ఈ బిగ్ మూవీస్ వచ్చి వీటిని డిక్టేట్ చేస్తాయా అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ మారడం లేకపోతే ఆ హీరోకి ఎలివేషన్ అలా వచ్చినప్పుడు పీపుల్ గాట్ యూస్ టు దట్ మాస్ ఎఫెక్ట్ కాబట్టి ఈ మూవీ మళ్ళీ మారుతుందా ఇంటర్నల్ చేంజెస్ అవుతాయా అనే డౌట్ వచ్చింది లైక్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఈజియర్ ఆడియన్స్ ఆల్సో లైక్ పుష్పా టూ మూవీకి మొత్తం స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోయింది షూట్ కూడా అయిపోయింది అయిన తర్వాత పెద్ద మూవీ రిలీజ్ అయింది ఇంచుమించు కొన్ని సీన్స్ మ్యాచ్ అయినాయి లేకపోతే ఈ హీరో ఎలివేషన్ అక్కడ బాగుంది ఈ డైరెక్టర్ లేకపోతే హీరో కూర్చున్నప్పుడు ఇఫ్ దే ఫీల్ టు మేక్ మోర్ చేంజెస్ అండ్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఈజియర్ టు వాచ్ అర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు వాచ్ అలాంటి అంత పెద్ద కాస్ట్లీ ఇష్యూస్ కదా అవి జనరల్ అంటే అవుతాయా అవుతే హౌ డూ హౌ డూ యూ రియాక్ట్ అంటే ఉందండి డెఫినెట్లీ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు వెరీ సిమిలర్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ లో సీన్ వెరీ సిమిలర్ గా వచ్చింది అనుకోండి Definitely, Mars, sir. Hmm. You don't want the same, uh, same, oh. same uh, idea or the, this thing. Uh, elevations are not the same thing. But taking a certain shot, uh, similarities, very close similarities, or uh, characterization, um, or this, uh, um, uh, um, uh, many times, మనం అనుకుంటే ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా అలాగే అనుకోవాలి సేమ్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ లో సేమ్ సేమ్ స్క్రిప్ట్ ఇద్దరు ముగ్గురు వర్క్ వర్క్ చేస్తా ఉంటారు సేమ్ స్టోరీ ఇద్దరు ముగ్గురు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఆర్ సేమ్ ఫ్యూ సీన్స్ ఒకలాగానే వస్తాయి సో అలాంటి వచ్చినప్పుడు ఒకటి ముందులో వచ్చేసిందండి తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి అది మళ్ళీ సేమ్ అదే కదా నాకు తెలిసి అంటే సీక్వెల్స్ అని కాదు బట్ నాకు తెలిసి ఒకళ్ళు ఫుల్ స్టోరీ రాసిన తర్వాత ఆ రెడీగా షూటింగ్ కి వెళ్దాం అనే టైంకి ఒక సినిమా ఇంగ్లీష్ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఇంగ్లీష్ సినిమా ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉండింది వీళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియదు ఏమి సంబంధం లేదు వీళ్ళు వీళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు బట్ ఇంకో సినిమా రిలీజ్ అయితే చూస్తే అది ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉంది సో మొత్తం స్క్రాప్ చేసి మళ్ళీ మొత్తం కొత్త అంటే స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాల్సి వచ్చి అవుతాయి అలా అవుతాయి అన్ఇంటెన్షనల్ గా ఇది సిమిలారిటీస్ ఉన్నప్పుడు అంటే మోస్ట్ లైమ్ మొత్తం స్క్రిప్ట్ ఎవరు మార్చి అవ్వదు బట్ డెఫినెట్ గా ఫ్యూ సీన్స్ ఇక్కడ ఫ్యూ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఫ్యూ ఇది అయి మరీ సిమిలర్ గా ఉంటే మా సో కొద్దిసేపు మనం మీ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ దాయిన్ కూడా యూఆర్ డిఫరెంట్ రోల్ ఇన్ స్టార్ట్అప్స్ మల్టిపుల్ స్టార్ట్అప్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ మెంటాలిటీ నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను నేను ఎంత పెట్టాం ఎంత వచ్చింది అనే జనరల్ గా ఎవరైనా అట్లా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను మా ఫాదర్ కి ఆర్ మా బాబాయ్ కి అలాంటి వాళ్ళకి కూర్చోపెట్టి అబ్బా ఇట్లా ఒక స్టార్ట్అప్ ఉంది ఆ స్టార్ట్అప్ వాల్యుయేషన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మనం కోటి రూపాయలు ఇస్తే మనకి వన్ పర్సెంట్ ఇస్తారు అని చెప్తే వాళ్ళకి ఎక్కదు బట్ మీకు జనరల్లీ డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ వాల్యుయేషన్ గేమ్ ఇన్ ద స్టార్ట్అప్ అంటే స్టార్ట్అప్ కి ఫ్యూచర్ ఉంది నేను పెడతాను అన్నట్టు ఉంటారా నేను ఐ ఇన్వెస్ట్ అండి అందుకే అంటే హౌ డూ యూ కన్సిడర్ దోస్ వాల్యుయేషన్ సో నేను వాల్యుయేషన్స్ కన్నా అంటే వాల్యుయేషన్స్
టీమ్ ఎలా ఉంది అనేది దెన్ ప్రాబ్లం ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటి అది ఆ ప్రాబ్లమ్ అంటే నాకు రిలేటబుల్ ఆ కాదా సమ్టైమ్స్ మంచి ప్రాబ్లం ఉంటుంది మంచి సొల్యూషన్ ఉంటుంది బట్ మైట్ నాట్ నాకు ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించు కొన్ని ఫీల్డ్స్ కొంతమందికి ఎక్సైటింగ్ అది ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ దెన్ ఇప్పుడు ఈజ్ ఇట్ స్కేలబుల్ ఇది బట్ అది అవన్నీ అవాయిడ్ అవన్నీ చేసినా కూడా అవన్నీ కాకుండా అసలు జనరల్ గా అసలు ఏంటి ఇది 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 ఎంతవరకు వెళ్ళగలదు అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఇట్ కెన్ బి లైఫ్ స్టైల్ బిజినెస్ ఇట్ విల్ బి మేకింగ్ మనీ ఇట్ విల్ బి ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ వస్తుంది అవుతుంది అది ఉంటుంది ఆర్ ఇది పెరిగి ఒక స్కేల్ కి వెళ్ళొచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దాన్ని బట్టి ఓకే what is it that right, i want right. to put in and na appetite ent undi the intlo okay got it <laughs> that is the thing but nenu i like to invest and i like to ante naake endante like to mentor and support upcoming follow up question adhe undindi how far you do you travel ante okariki investment ichin tarvata right enta travel chestaru ante some some are very straightforward and uh, uh. some ante alke pedda avasaram undadu just the uh, hmm. money component is good enough to kick uh. start and uh, first seed investment especially nenu konjam early rounds lo invest chestanu mm. seed, seed investment and not uh, so a uh, seed investment is it because the valuations peri pothayana lekapothe ledu ante ante na ticket size ki that is uh, where i can ante uh, next rounds lo it will be big amounts oh, yeah. uh, and i don't i don't want to mm. uh, and i'm not in that that's the requirement peri pothadu expense yeah, yeah, mm. yeah so akada mm. professional investors also so in early seed rounds lo atlo i like mm. risk is higher but i like to mm. and also that is where and the uh, main support kavalsindi most people is at that level the mm. so next round next round kelthe ink akada somebody oh. else will pick it up once again uh, so akada i like to this thing so i like to one is very some i have made, uh, where i have just invested and uh, they use that as a as Ladder a, cat, a, a catalyst to then uh, this thing the other is where i spend quite a bit of time mm. uh, talking to them understanding the problem what can be done and all that rendu yes meeru startup run chesina padiki ippatiki ecosystem ela undi ante at least in telugu uh, states chepudu chaala maaripindi ippudu when this in uh, uh, the scale itself the number of startups ante mm-hmm. naku numbers immediately ledu gaani it feels like 100x or something like right. 100x or 1000x appudu right. okati unte exposure kuda peripoyindi kada ve mandi chestunaru yeah exposure peripoyindi mem mem startups ante nenu nenu chestundi 1999 అంటే ఐటీలో కొన్ని ఇది ఐటీ స్టార్ట్అప్ కానీ ఐటీలో కొంత ఇది కానీ అలా ఉండే ఇప్పుడు ద ప్రాబ్లమ్స్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నారు స్టార్ట్అప్స్ అంటే ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ టు టెక్నాలజీ టు మీడియా టు ఇప్పుడు ఏఐ అంటే హ్యూజ్ రేంజ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ టు దట్ అప్పుడు ఇట్ వాస్ మోర్ నారో అంటే జస్ట్ హైపోతటికల్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్అప్ చూసారు మూవీ ఇండస్ట్రీ కూడా చూసారు కాబట్టి ఇఫ్ యూ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ యువర్ జర్నీ ఆర్ నెగిటివ్ సైడ్ ఆలోచించకుండా లైక్ ఏం లేదు మీ దగ్గర ఒక కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి చేతిలో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ ఎటు సైడ్ వెళ్తారు చేస్తే ఏం చేస్తారు మూవీ ప్రొడక్షన్కి వెళ్తారా లేకపోతే స్టార్ట్అప్లో ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా అంటే ఒట్టి కోటి రూపాయలు ఉంటే ఇంట్లో బ్యాంక్లో ఐ వుడ్ నేను ఇప్పుడు ఉన్న దీంట్లో అయితే మీడియా రిలేటెడ్ స్టార్ట్అప్స్ లో అయితే ఇన్వెస్ట్ ఒకసారి వేరే ఆటలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశాను యాక్చువల్గా కొన్ని పేడ్ ఆఫ్ వెల్ వేరే సెక్టర్స్ లో బట్ నాకు మెయిన్ ఇస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా టెక్నాలజీ ఇంట్రెస్ట్ ఈ స్టార్ట్అప్ ఈకో సిస్టమ్ సంబంధించి మేబీ కొంచెం అడ్వైజెస్ లా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక రెండు మూడు ఫాలో అప్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న
ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక జనరల్ ఫౌండర్స్ మీద ఎక్కువ బెట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆఫ్ కోర్స్ ఐడియాస్ మీద మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ బట్ మెయిన్ ఫౌండర్స్ మీద కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ త్రీ ఫోర్ అంటే మరి ఎన్నైనా చెప్పండి కానీ ఒక త్రీ ఫోర్ క్వాలిటీస్ ఇవి ఖచ్చితంగా చూస్తా ఫౌండర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫౌండర్ తో మాట్లాడేటప్పుడు నాచురల్ ఒక ఇన్వెస్టర్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఫౌండర్ ఒకళ్ళు రెండు మూడు బిజినెస్ లు చేస్తే నేను ఇవ్వను అన్నట్టు ఆయన మెంటాలిటీ ఉండింది అట్లా డూస్ అండ్ డోంట్స్ లాగా ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ త్రీ ఫోర్ వన్ ఇస్ నాకు అంటే వన్ ఇస్ అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద సెక్టర్ అగైన్ బట్ నాకు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి అంటే వన్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ అసలు నాచురలీ హౌ దే ఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ అండ్ దట్ ఈస్ లివింగ్ ఎ సైడ్ వాట్ ఈస్ దర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఈజీ ఫిట్ ఆర్ నాట్ అన్నట్టు అంటే ఫిట్ అని కాదు అంటే ఎక్కడి నుంచి ఏ కాంటాక్ట్ నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఓకే అండి ఇప్పుడు ర్యాండమ్ ఏదో ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చి ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు ఆర్ ఏదో చదివి చేయకూడదు అని కాదు బట్ యూ కెన్ స్టడీ సంథింగ్ been doing something and then now want to do something oh. there should be something but and the consistency unda leda mm. and what is their background so but easiest is i'm saying but you are from I, i'm just saying mm. you are you are uh, iit mm. you you worked in one tech company okay now you are coming and starting uh, coming and starting one tech product company right that is a very straightforward simple uh, uh, you can understand compound outune uh, vastundi compound you can understand ledu ippudu tech nunchi vachanu ekka nunchi vachanu ippudu cinema diyali ante ante or i want to solve a ante ippudu neeku naaku bite nunchi ante kontha mandi vastaru and kontha mandi and i've seen ante where ippudu bite nunchi chusi అంటే బయట నుంచి అంటే నాకు మీడియా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీతో నాకు సంబంధం లేదు బట్ బయట నుంచి చూస్తున్నా అంటే బయట నుంచి యాజ్ ఆడియన్స్ ఆర్ ఎస్పెక్టేటర్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ద మూవీ ఇండస్ట్రీ అండ్ యూ ఫీల్ యూ కెన్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అది అలా అలా కాదు కదా మనం ఇంకా సింపుల్గా ఇంకా బాగా చేయొచ్చు కదా సో నేను ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ ప్రొవైడ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ వన్ అంటే లోపల దిగితే కానీ తెలియదు దాంట్లో ఎన్ని సో మీరు ఆ స్పేస్లో పనిచేసి ఉండి ఆ స్పేస్ నుంచి నేను ఈ స్పేస్ లో చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను వస్తున్నాను అనేది వేరు నేను బయట నుంచి చూశాను కాబట్టి వచ్చి నీకు నేను చేస్తున్నాను అనేది వేరు బట్ బ్రాడ్లీ దట్స్ వాట్ ఐ లుక్ వేర్ అదే కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్సర్టన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే హ్ ఫేస్ దట్ పెయిన్ పాయింట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ లో ఆ పెయిన్ మీరు ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి ఇప్పుడు దానికి ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం వస్తున్నా చేస్తాం ట్రై చేస్తున్నాం అంటే that is uh, right yeah. also like you think uh, early stage startups lo founders age matter ani mana do you think like that hmm that's a tricky question ante <laughs> <laughs> uh, conventional sense it matters and hmm. the younger ante from an energy general i'm sorry to cut you ante 18 19 years unna vaalu chaala mandi interview istar kada yeah. startup pedadam ani aa sense lo so 18 19 is too early hmm. in my opinion 18 19 is too early hmm. um mid 20s and later mm. is a is a sweet spot right uh, and a uh, certain exposure certain experience certain pain points you, you have to face to oh. m- m- thing and there are not to write there are geniuses there are born case studies unnai kada ah yeah so not the right way and there are uh, super talented right, super right. genius kids but i'm nen ala exceptions gunchi mm. broadly uh, and uh, and also they have the energy and the thing but more and more naak telisindante age is not a and mm. many times em antaru ante older age ay patiki you are not suited for a anguda untundi no i ante oka vidhanga chuste energy amount of energy amount of drive commitment punne when when even in up to the fire in your belly when you want to prove yourself right, right. up to 20 years tarata uh you have done for so many things now you want to do something right. so the alan to untang and but i putting aside all that i don't think that is a criteria got it got it koncham uh, again advisory mm-hmm. context lo sir ante generally out of concern eh, with due respect generally ipudu language gurinchi maartha telugu ante nenu ipudu youtube stream lo unnan kabatti content creation stream lo unnan kabatti though it's a part time thing for me industry lo unnan kabatti dinguchi maartana whenever and i personally feel this whenever there is a new innovation or new pattern of content oka kotta ga okade edana either inspiration tho ochina for example podcasting ga anukondi podcasting ga lekapothe business related case studies ee rendu streams isukundam ee rendu kotta ga oka iddar start chesaru a and b vil iddarki work out ayipogane chaala mandi evaraithe who are camera friendly and all chala deepodam manu kuda start cheddam ani veelaka room space ivakunda andaru ochestaru kada or maybe baundi work out aitundante evarkanna ready ga untaru okay sir ochesi fast ip a trend ni marchestaru సో అందరు పడిపోయేసరికి ఏమైతుంది వ్యూవర్కి కూడా టూ మచ్ కంటెంట్ అయిపోతుంది డెఫినెట్లీ మార్కెట్ పెరగడానికి ఇద్దరు రావాలి ప్లేయర్స్ ఇలా ఈవెన్ మూవీ ఇండస్ట్రీలో కూడా అవుతుంది ఇట్లా జనరల్ ఈ కాంపిటీషన్ ఆస్పెక్ట్ లో ఆర్ మేబీ ఇన్స్పిరేషన్ లేకపోతే దాని కాపీ అని నేను హండ్రెడ్ ప
ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ సమ్ సర్టన్ అడ్వైజెస్ అలాంటి వాళ్ళకి అంటే నాకు నా నమ్మకం ఏంటంటే వీ షుడ్ బి డూయింగ్ సంథింగ్ దట్ వీ ఫీల్ అంటే మనకి మనకు ఒక వి వాంట్ టు సే సంథింగ్ వి వాంట్ టు వర్ల్డ్ వర్ల్డ్ టు నో సంథింగ్ త్రూ అస్ రైట్ రైట్ ఇన్ ద ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ యూట్యూబర్ ఆర్ యాజ్ నా ఫిల్మ్ మేకర్ అనుకోండి దిస్ ఈస్ అ స్టోరీ దట్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఆర్ ఐ లైక్ దిస్ స్టోరీ అంటే ఒక పర్సనల్ వాల్యూ ఆర్ ఆర్ ఎ జడ్జ్మెంట్ you should first believe in that first believe uh, in that uh, uh. And, uh, then economics okay idi ipudu idi manaki work out avutunda work out avada it's too expensive too idi adi next of course hmm. uh, risk is kocha leda anedi hmm. but ipudu ee 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 story or ee concept or ee ee this uh, thing hmm. uh, do i personally believe or not anedi hmm. ante what happens is now my uh, my thing when you do it from that conviction uh-huh. over a period of time that will show on right where you will have a certain focus and a certain thing so majlo idi hit ayindani inkokal raavachu but vaalike the same commitment and same idi undapothe allu first to first to disappointment edo tagalgane unko chart ke lipotha because they came like this and unko te dekan pissa atel pota unfortunately they feel that it is a pivoting yeah. and actually adi ad oka red flag edi do but the people who are really there who are there will continue to be there mm. and ultimately they will f- f- be the only people standing again ardhaman, ardhaman. and you have to f- see this majlo it looks like suddenly it, everybody is doing the same right, thing right. we are cluttered and nobody we don't have uh, uh, thing but you the the people shouldn't lose focus oh. there and keep continuing right right got it also if at all uh okay and i am i'm sure meer books avi ba read chestaru kabatti if you can advise two three books seven for the youngsters who are watching the podcast film making gurinchi ane kadu anything hmm. in general there are many books i don't know how many but uh, but, uh, but like naaku top of the mind naaku alchemist colloquialo hmm. is my fav- one of my favorite right. fables right so as a, just as a thing it's got a lot of depth very simple mm-hmm. story to read but it's got a lot of uh, a lot of depth okay got it and uh, a lot of meaning mm-hmm. uh, in that story uh, so i naka i really like that mm-hmm. um in terms of um, business books i the beginning naka early um, somewhat very early in my thing autobiographies Mm-hmm. Uh, made in Japan, Japan. Japan. Okai Morita was was founder of of Sony. Uh, oh, okay. One of the early founders. So So he was, uh, for me, uh, at time I I remember uh, reading it. And so the auto- business autobiographies have been uh, very uh, 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 impactful. Uh, then Good to Great uh, books. Uh, Good to Great and uh, Build to Last. Uh, uh, author name, I'm just uh, blanking out. Mm-hmm. But uh, they're fantastic books. On okay. How... why right. businesses last right right and sustain across uh, this thing and why some businesses mm-hmm. uh, fail and right. so and kuncho philosophical ga ite i guess to it's a controversial topic okay um, but uh, robert saplowski ani i was okay. talking and uh, it's a book it's he's it's a called Detem- pre- determined okay pre determined uh, or determined pre, pre, uh, determined i think the book's name is determined uh-huh. uh, life without free will acha is uh, the thing basically the theory is that you really don't have a free will mm-hmm. in life okay okay everything is predetermined Adhavan, Adhavan. Yeah, so it's uh, that's kuncho <laughs> yeah yeah <laughs> this thing um so, so i uh, read a spectrum of books <laughs> so i move uh, since we started the podcasting appa nunchi kuda ara viewers the content consumption pattern marchali ane oka uddesham tho we keep exploring anamada mm-hmm. different different mm-hmm. వారం గురించి నాలుగైదు ఎపిసోడ్ లో చూ లేదా రెండు ఎపిసోడ్ లో చూ చేసిన ఎపిసోడ్ గానీ ఏది బయటకు వదిలినా కూడా ఎకనామిక్ గా నాకు డైరెక్ట్ గా బెనిఫిట్ అయితే పక్క పెడతాం ఫస్ట్ మనం దీనికన్నా ఒక అడిషన్ లాగా ఇస్తే బాగుంటుంది థాట్ లో కాంటెంట్ కన్సంప్షన్ ఆస్పెక్ట్ లో అక్కడ మల్టిపుల్ పీపుల్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు బుక్ రీడింగ్ నుంచి కాంటెంట్ కన్సంప్షన్ కి షిఫ్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు చాలా మంది చూస్తాం అంటే బుక్ రీడింగ్ అవసరం లేదులే పాడ్కాస్టింగ్ లేకపోతే ఇట్లాంటి చూస్తే సరిపోతుంది అనే మెంటాలిటీ చాలా విన్నా సో వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెంట్ డూ యూ కన్స్యూమ్ సో నేను అంటే i consume podcast and uh-huh. i am i listen to some podcast uh-huh. some podcasters uh, i read some books 
and i watch some tv <laughs> some this thing okay. i different phases like i do different Ardhavan, things naaku uh, preference is ante uh, moment lo unnapudu car lo gaani hat lo unnapudu i listen to podcast podcast intlo unnapudu i read uh, i okay. try to read some okay. books um, uh, audible books try chesan gaani uh, i didn't catch on to that okay. but uh, books i like to read books got it and podcast also got it so then what they do ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కానీ లేకపోతే కంటెంట్ క్రియేషన్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి మూవీకి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వీళ్ళ వల్ల అనేది జస్ట్ థింకింగ్ అనమాట రివ్యూయర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే నార్మల్గా టిక్టాక్స్ అవి చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అదే కంటెంట్ ఫార్మాట్ చేసిన వాళ్ళు సో వీళ్ళ ఒపీనియన్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్కి ఉన్న ఫాలోవర్స్ వల్ల కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వల్ల కానీ అంటే కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మేక్ అ మూవీ హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ అనే ఒక క్వశ్చన్ అడిగినాను అనుకోండి అదే ఆ స్టేజ్ వచ్చిందంటారా ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ అ టీజర్ ట్రైలర్ టీజర్ వర్క్ కావాలి ట్రైలర్ వర్క్ కావాలి రైట్ అయితే ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అవును ఓపెనింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అండి జనరల్ ఆడియన్స్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గురించి అది గురించి కాదు వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ మన గ్రూప్ లో మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఎవరేమంటున్నారు అంతే దీస్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ అవునా ఓకే మిగతా అన్ని అంటే కొంచెం ఆ మూమెంట్కి కొంచెం హెల్ప్ అవ్వచ్చు ఇది అవ్వచ్చు ఇది అవ్వచ్చు కానీ దే కా ఫుల్గా ఇటు అటు స్వే చేసే అంత అండ్ దే హెల్ప్ ఇప్పుడు మనం వర్డ్ స్ప్రెడ్ చేయాలనుకోండి అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది అంటే నేను ఇప్పుడు సినిమా వర్డ్ డీపర్ గా తీసుకెళ్ళాలి టు న్యూ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఎప్పుడు బిఫోర్ ఐ గివ్ ద టీజర్ అండ్ బిఫోర్ ఐ గివ్ ద ట్రైలర్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద మూవీ నా మూవీ స్ప్రెడ్ చేయాలి పర్కులేట్ అవ్వాలంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ హెల్ప్ అవుతారు టేక్ ఇట్ టు అ డీపర్ లెవెల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ విల్ టేక్ ఇట్ టు దెవెల్ దెన్ సో ఐఎమ్ ప్రెపింగ్ ద ఆడియన్స్ ప్రెపింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ట్రైలర్ ని లార్జర్ ఆడియన్స్ కి కొత్త ఆడియన్స్ కి డిఫరెంట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కి ఇప్పుడు తీసుకెళ్లాలంటే దే హెల్ప్ బట్ డెసిషన్ దే ఓపెన్ అప్ అూ విండో బట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఇస్ అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ నేను నాకు నచ్చిందా నచ్చలేదు అది ఇది ఇది నేను చూసే సినిమా నేను చూస్తా అనేది ఆ ట్రైలర్ టీజర్ బట్టే డిసైడ్ ఆడియన్స్ అంటే ఇప్పుడు మాకు కూడా అదే కదా సార్ ఒక పాడ్కాస్ట్ బయటకి వెళ్ళాలంటే నాచురలీ అమ్మేలు ఎందుకు పాయింట్ టీజర్ అంతే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తారు రైట్ డిసిషన్ క్రియేట్ చేయరు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కావాలి అవసరం ఇంకొంచెం డీప్ గా టీజర్ ట్రైలర్ అనే టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి నేను మా ఎడిటర్ దగ్గర విన్నాను అనమాట టీజర్స్ ఆర్ జనరలీ టు టీజ్ అండ్ ట్రైలర్స్ ఆర్ గివింగ్ అ ట్రైల్ ఆఫ్ ద మూవీ అని అంటే జనరల్ గా మీరు టీజర్ కి అని ట్రైలర్ కి కానీ అచ్చా ఈ బైట్స్ బయటకు వదలాలి అనేవి జనరల్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు హై మూమెంట్స్ ఎత్తుకుంటారా లేకపోతే అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ డిఫరెంట్ ఇది అండి టీజర్ కరెక్ట్ ఏదైనా ఒక హై మూమెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ మూమెంట్ అది హుక్ హుక్ క్రియేట్ చేయాలి యాంటిసిపేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ ట్రైలర్ కోసం యాంటిసిపేషన్ క్రియేట్ చేసే ఒక హుక్ మూమెంట్ టీజర్ లో జస్ట్ టీజింగ్ ద ఆడియన్స్ అది కరెక్ట్ ట్రైలర్ లో అంటే రకరకాల థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా ట్రీట్ చేస్తారు అంటే రాజమౌళి లాంటి వాళ్ళు అనుకోండి స్టోరీ మొత్తం చెప్పేస్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ట్రైలర్ లో అంటే సో అది ఎలా అయింది అనేది సినిమాకి వచ్చి చూడాలి బట్ స్టోరీ అయితే దాంట్లో ఉల్టా ఎఫెక్ట్ అవ్వదా లేదండి చాలా మంది భయపడతారు స్టోరీ బట్ థింగ్ ఇస్ ఆ స్టోరీ చెప్పేస్తే దాంట్లో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ కి ప్రిపేర్ వస్తారు ఇది స్టోరీ దీన్ని చూస్తున్నాం మనం ఇది అక్కడ అక్కడికి లేకపోతే అక్కడికి వచ్చి నేను ఏదో స్టోరీ అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో స్టోరీ చూసి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు చెప్తున్నాను ఏదో కామెడీ సినిమా అని యాక్షన్ అయ్యి లేకపోతే యాక్షన్ సినిమా అని హారర్ అయ్యి జస్ట్ సైంగ్ అలా కాకుండా నేను ఇది ఈ జానరు ఈ స్పేసు దీంట్లో అంటే మీకు 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 గుర్తుందో అంటే మీకు తెలుసో గుర్తుందో లేదో మర్యాద రామనికండి రాజమౌళి మగధీర తర్వాత వచ్చాడు అవును కదా సో ఇది చేస్తున్నాం మర్యాద రామని చేస్తున్నాం సో మేము ఒక ఒక చిన్న టీజర్ రిలీజ్ చేసాం ఇది అంటే రాజమౌళి యాక్షన్ షాట్లు అన్ని పడతాయి 
అంటే ఈయన తారక్ షాట్ వెరీ ఫుల్ యాక్షన్ షాట్స్ ఫుల్ హెవీ యాక్షన్ షాట్లు పడి మన సునీల్ వచ్చి నేను అలాంటి వాడిని కాదండి అంటాడు బేసికలీ సెట్స్ ద టోన్ బికాస్ అందరూ యాక్షన్ సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు రాజమౌళి నుండి అంటే ఫుల్ యాక్షన్ ఇది అని ఇప్పుడు ఈ ఆడియన్స్ ని సెట్ చేయాలంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేయాలంటే దట్ సెట్స్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ సో అప్పుడు మీరు చూస్తే అప్పుడు ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఆడియో ఫంక్షన్ అప్పుడు ఆల్ సెంటర్ అరౌండ్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్ తను గుమ్మం బయటికి రావాలి గుమ్మం బయటికి తీసుకురావాలి సో అందరికి అర్థమైపోయింది ఆ ఫిల్మ్ దేని గురించి ఒక కామెడీ ఒక ఇది ఒక దీని మీద ఏదో ఉంటుంది సో ఆడియన్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయారు ప్రిపేర్ అవుతారు సో దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ ఇదండి కొంతమందికి అంత చెప్తాం అంత చూపించేస్తే ఎలా అనేది ఒక కొంతమందికి ఉంటుంది బట్ నాకు తెలిసి టిపికలీ ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు ప్రిపేర్ ద ఆడియన్స్ ఇది చూపిస్తున్నాం దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దీంట్లో ఈ హైస్ ఉంటాయి కొన్ని ఇలాంటి హైస్ ఉంటాయి అనేది ఒక కొంత ఇస్తే దెన్ రైట్ రైట్ లైక్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఈ ట్రెండ్ బాగా చూస్తున్నాయి ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడు వినలేదు ఇది అయి ఉండొచ్చు అంత నోటీస్కి రా వచ్చినట్టుకోవచ్చు మూవీస్ రిలీజ్ అయ్యే టైంకి అంటే ఇంకో టూ డేస్లో రిలీజ్ అవుతాయి అనగా అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ లేకపోతే హీరోస్ వెళ్ళి సినిమా టికెట్ ప్రైస్ పెంచుకోవడం అంటే సీఎం బడ్జెట్ పోయి మన తెలుగు స్టేట్స్లో వెళ్తున్నాను యాక్చువల్లీ సో హండ్రెడ్ ఉండాల్సింది టూ హండ్రెడ్ చేయించుకోవడం లేకపోతే త్రీ హండ్రెడ్ చేయించుకోవడం వన్ ఫిఫ్టీ చేయించుకోవడం ఈ ప్యాటర్న్ ఏదైతే వచ్చిందో అంటే డూ యూ సపోర్ట్ ఇట్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉండింది అండ్ ఎందుకంటే లైక్ ఇప్పుడు మన తెలుగు స్టార్స్ మనం ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు చాలా మంది చాలా ఫ్యాన్స్ అంటే ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళ అంటే బాలన్ రోడ్కి అయితే బిగ్ మూమెంట్ కొడుతున్నారు అన్నట్టే ఉంటుంది బట్ అఫ్ కోర్స్ బిజినెస్ గురించి కూడా ఆలోచించాలి ఇక్కడ కాకుండా వేరే స్టేట్స్లో చేయడం ప్రాక్టికల్ పాసిబుల్ కదా నాకు తెలియదు అంటే ఆ ప్రైస్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది వేరే స్టేట్స్లో చేయడం ప్రాక్టికల్ పాసిబుల్ అని నాకు తెలియదు బట్ డూ యూ సపోర్ట్ దిస్ సో దీనికి రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా మన అంటే సౌత్ స్టేట్స్ మన సౌత్ కాదు తెలుగు తెలుగు స్టేట్స్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ అండ్ తమిళనాడులో టికెట్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఉందండి అంటే కర్ణాటక కొంచెం ఉంది కేరళ కానీ హిందీ మోర్ మోస్ట్లీ మా నార్త్ నార్త్ స్టేట్స్ దర్ ఇస్ నో ప్రైస్ కంట్రోల్ అంటే ఇట్స్ దర్ ఇస్ నో గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఆన్ ఎనీ వాళ్ళు మార్చుకోవచ్చు ఎలా అయినా మార్చుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ మన్ అందుకనే మనకి మీరు మీరు అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ వినిపిస్తాయి తెలుగులోనే ఈ ప్రైజ్ అడుగుతున్నారు ప్రైజ్ ఇది అనేది దట్ ఈస్ ఇంకోసారి ఆలోచిస్తున్నా అట్లా ఇది తెలుగులోనే ఎప్పుడు ఈ కాన్వర్సేషన్ ప్రతిసారి టికెట్ తెచ్చుకున్నారు అనేది టూ నా అంటే ఇట్ నా బిలీఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ కమాడిటీ అండి అంటే ఇట్ ఈస్ అప్పుడు లైక్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఇట్స్ అ ఫ్రీ మార్కెట్ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఇది అసెన్షియల్ కమాడిటీ కాదు ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ మార్కెట్ కమాడిటీ సో నా బిలీఫ్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రొడ్యూసర్కి ఇది ఉండాలి ఫ్రీగా నా సినిమా పెట్టుకుంటాను అని ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి నేను ఇప్పుడు ఇవాళ అంటే నాది నేను అనేది ఏంటంటే మై థింగ్ ఇస్ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రైసింగ్ ఉండాలని నేను ఓపెనింగ్ డే ఎంత పెట్టుకుంటాను ఓపెనింగ్ వీకెండ్ ఎంత పెట్టుకుంటాను మండే మార్నింగ్ షో ఫ్రీగా చూపిస్తాను లేకపోతే పది రూపాయలు చూపిస్తాను ముందులే అంటే ఆర్ మండే ఈవినింగ్ షో పెంచుకుంటాను మళ్ళీ ఫ్రైడేకి వస్తే నేను వేరే రేట్ పెట్టుకుంటాను ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దాట్ దెన్ అలాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంచితే దెన్ ఎవ్రీబడి బెనిఫిట్స్ అండి రైట్ సో ఇప్పుడు కొంతమంది మండే మండే మార్నింగ్ ఖాళీగా ఉన్నాను ఫ్రీగా ఉన్నాను తక్కువకు ఉంది వెళ్ళి చూస్తాను సో ఆక్యుపెన్సీ కూడా పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది లేదు నాకు చాలా ఇదిగా చూడాలని ఉంది ఇప్పుడు మీరు అనేది వీక్ మూమెంట్ అంటున్నారండి అలా ఆడియన్స్ బ్లాక్ లో కొంటారు సో ఏమవుతుందంటే ఒక సైడ్ అండ్ మీరు రెగ్యులర్ ఇప్పుడు టికెట్ ప్రైసెస్ కంట్రోల్ ప్రైసెస్ విత్ లో ప్రైస్ ఉన్నారనుకోండి బ్లాక్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో బ్లాక్ మార్కెటింగ్ అయినప్పుడు గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ పోతుంది ఆడియన్స్ కట్టేవాడు కడుతున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ కి సినిమా ఇండస్ట్రీకి డబ్బులు రాట్లేదు మధ్యలో వాడు తినేస్తున్నాడు మధ్యలో వాడు తినేస్తాడు దాని బదులు ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ పెడితే ఎవ్రీబడి గెట్స్ ఇట్స్ ఇన్ ద మనీ సిస్టమ్ ఉంది ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ ఇట్స్ మచ్ మోర్ లైక్ మూవీ రివ్యూస్ ఉంటారు కదా ఎస్పెషల్ గా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదాం ఇందాక దానికి ఎక్స్టెన్షన్ అనుకోండి రివ్యూర్స్ కి కనుక ఇఫ్ యూ నీట్ టు గివ్ సమ్ అడ్వైస్ బికాస్ ఐ బీన్ లిజనింగ్ మల్టిపుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ బయటకు వచ్చి
and if i trust that you your review will suit my na the way nen choose edala vidhanaki idi close ga unda i'll trust you and i'll based on that i might make a decision to go so that is not maaku main ga problem across undantandi ante na vachi na question first day first show of street reviews ani padtara లైన్ బై లైన్ ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది ఇది అయింది ఇది అయింది ఇది అయింది అది బ్రేక్ వర్క్ ఒకలా ఉంటది లైన్ బై లైన్ ట్వీట్ రివ్యూస్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సినిమా మొత్తం చూసి దాన్ని కొంచెంసేపు దాని మీద స్పెండ్ చేసి ఓకే ఇది నచ్చింది ఇది నచ్చలేదు అని చెప్పి రైటింగ్ థాట్ ఫుల్ అండ్ ఫుల్ గా ఇది జెన్యున్ అండ్ థాట్ ఫుల్ రివ్యూ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైర్ అండి అడావిడిగా ఇప్పుడు ఏదో నాకు వ్యూవర్స్ కావాలి కాబట్టి ఆడియన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడికక్కడ ఏదో ఒకటి పెట్టి ఆడియన్స్ నాకు క్లిక్ బేట్స్ లాగా ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తే త్రీ వర్డ్ టూ లైన్ వన్ వర్డ్ మూడు మూవీస్ రిలీజ్ అయినట్టు మూడు రివ్యూస్ ఉన్నాయి అదే రోజు మూడు టైం తీసుకోకుండా సీరియస్ తీసుకుంటే నాకు నచ్చలేదు ఇది బాగాలేదు ఈ సినిమాలో ఇది వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇది వర్కౌట్ అయింది ఇది బాగుంది ఇలా ఉండింది అది ఓకే బట్ టైం తీసుకుని జెన్యున్ గా ఫుల్ ఫుల్ఫిల్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరో ముందు పెట్టేస్తారు వాళ్ళకన్నా ముందు నేను పెట్టేయాలి ఓకే కాట్ అండ్ సార్ ఇప్పుడు బాహుబలి యాజ్ అ మూవీ ది కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ అంటే మీరు మార్కెటింగ్ కానివ్వండి మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా లైక్ యు ఆర్ ఎంగేజింగ్ ది ఆడియన్స్ ఫస్ట్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నారని నాకు ఇంకా గుర్తుంది గ్లిమ్సెస్ వస్తాయి కదా ప్రభాస్ బర్త్డే రోజు కానీ అనుష్క గారి బర్త్డే రోజు కానీ లేకపోతే రానా అన్న బర్త్డే రోజు కానీ లైక్ అదే ద వే ఇట్ వాజ్ ప్రొజెక్టెడ్ అంటే ప్రభాస్ జర్నీ మేకింగ్ అప్పుడు అట్లా ఇట్లా ఒకటి చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా క్యూరియాసిటీ పెరిగింది నాచురలీ త్రూ అవుట్ ది టూ పార్ట్స్ మీరు ఇచ్చిన మార్కెటింగ్ వాటిని స్ట్రాటజీస్ అనొచ్చు ప్యాటర్న్స్ అనొచ్చు స్టంట్స్ అనొచ్చు ఏదైనా కానీ వీడన్నిట్లో నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు ఇస్ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫైట్ ఒకవేళ మిమ్మల్ని కనుక వ్యూవర్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాహుబలి మార్కెటింగ్ గురించి కనుక మేము చూసే వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే ఆర్ బిజినెస్ పీపుల్ కానివ్వండి మూవీ మార్కెటర్స్ కానీ అలాంటి వాళ్ళకి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ కెన్ లర్న్ అన్నట్టు ఏదైనా ఉంటే ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ అంటే మార్కెటింగ్ అంటే ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్ అంటే మేము అప్పుడు చేసినప్పుడు సోషల్ మీడియా వాజ్ వెరీ అండ్ సోషల్ మీడియా అంటే ఫేస్బుక్ అండ్ యూట్యూబ్ వెర్ వెరీ ఇది అండ్ దానికి అవసరం అంటే అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి చేసాం ఇప్పుడు ఆ సేమ్ అయ్యే ఇప్పుడు పని చేయాలి సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఆ నావల్టీ ఇది ఈజ్ బట్ బేసికల్ గా ఏంటంటే హౌ డూ యూ మన అంటే హూ ఈస్ అంటే దిస్ ఇస్ ఇది దేనికైనా అప్లై అవుతుంది నాట్ జస్ట్ ఫిలిం ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మన ఆడియన్స్ ఎవరు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి దీస్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ అండి ఆ ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు స్ప్రెడ్ అవుట్ అయి ఉన్నారా దెన్ ఇట్ ఇస్ ఆర్ ఎక్కడన్నా పాకెట్స్ లో ఉన్నారా గ్రూప్స్ లో కమ్యూనిటీ ఉంటే కమ్యూనిటీస్ లో ఉంటే ఇట్స్ ఈజియర్ టు టు అటాక్ దెమ్ ఆర్ రీచ్ దెమ్ అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి ఉంటే సో ఎక్కడ లార్జ్ సెక్షన్స్ లార్జ్ గ్రూప్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు అండ్ హౌ డూ వి రీచ్ దోస్ లార్జ్ గ్రూప్స్ ఫస్ట్ అండ్ మన మన ఉన్న లార్జ్ కమ్యూనిటీస్ ఆ కమ్యూనిటీస్ నుంచి అది ఎలా డిస్పర్స్ చేయాలి అక్కడ నుంచి దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థమ్ రూల్ థాట్ నా దాన్ని ఎలా అంటే అప్పుడున్న పరిస్థితి ఉండొచ్చు అప్పుడు సోషల్ మీడియా అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అప్పుడు రైట్ హౌ డూ వి రీచ్ దెమ్ అనేది వెదర్ ఇట్ ఈస్ జనరల్ గా కొన్ని మూవీస్ కొంచెం షాక్ ఇస్తాయి అంటే ఇది చాలా బాగుంది సినిమా అందరి దగ్గర వినబడుతుంది కానీ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూసర్ కి లాస్ వచ్చింది అని వింటాం కొంతమందికి డబ్బులు బాగా వచ్చేసి ఉంటాయి అంటే లైక్ బ్రేక్ ఇవన్ అయిపోయి ఉంటుంది ప్రాఫిట్ లోకి వచ్చేసి ఉంటారు కానీ మూవీ అంత నచ్చదు మనకి అంటే అంత ఎవరి దగ్గర వినం కూడా అంటే ఈ జనరల్ ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే బడ్జెటింగ్ రాంగ్ గా తీసుకోవడం వల్ల వస్తుందా లేకపోతే అంటే జనరల్ ఎట్లా మల్టిపుల్ అంటే రకరకాల ఉంటాయండి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే బడ్జెట్ ఎక్కువ అవుతుంది రైట్ సో ఇస్ చాలా సింపుల్ అండి ఇప్పుడు మనం వంద కోట్ వంద కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసాం అది తొంభై తొమ్మిది కోట్లు చేస్తుంది అనుకో మనకి అది లాస్ లాస్ తొంభై ఎనిమిది కింద చేసాం తొంభై తొమ్మిది చేసింది అనుకోండి అట్స్ హ్యూజ్ సక్సెస్ రైట్ సేమ్ తొంభై తొమ్మిది ఇటు తొంభై సో పర్సెప్షన్ అలా ఉంటుంది సో 
సో అదొకటి దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఒకటి మెయిన్ కాస్ట్ అండి కాస్ట్ ఓవర్ అంటే మనం బడ్జెట్ లో బడ్జెట్ లో అవక టైం డిలేస్ అయ్యి మనం అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యి బడ్జెట్ బడ్జెట్స్ పెరిగిపోయి తర్వాత రికవరీ అవక దెన్ సినిమా బాగున్నా కూడా ఈక్వలెంట్ అమౌంట్ రాదు రైట్ సో దెన్ అది కొంచెం మీరు మాటలు మాటలు చెప్పుంటారు బట్ స్టిల్ ఒకసారి ఒక క్యూరేట్ చేసి కొత్తగా ప్రొడక్షన్ లో దిగుతున్న వాళ్ళకి కనుక అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి అంటే వన్ స్టోరీ నచ్చిందా ఎందుకు తీస్తున్నా సినిమా సినిమా తీస్తాం ఈజీ అండి దాని రిలీజ్ ప్లాన్ ఉందా దాన్ని ఎలా రిలీజ్ ఎలా మానిటైజ్ చేస్తున్నాం దాన్ని ఎలా మార్కెట్ చేస్తున్నాం దాని దాని ద్వారా డబ్బులు ఎలా వస్తాయి అంటే అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది అండి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ కొత్త ప్రొడ్యూ కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమా తీసే సినిమా చేసే కొత్త డైరెక్టర్స్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమా చేసేయాలన్న దీంట్ తాపత్రయంతో సినిమా చేసేస్తారు సినిమా చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తారు అది అది అంటే చాలా అంటే కామన్ అది ప్రాసెస్ లో వచ్చేస్తుంది అనుకుంటాను నేను కానీ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన సినిమా చేసేసినంత మాత్రం రిలీజ్ అవుతాయి రైట్ దాన్ని రిలీజ్ చేయాలంటే దానికి దానికి అంటే పెద్ద హీరోలు పెద్ద గురించి మాట్లాడతాను న్యూ ప్రొడ్యూసర్ కొత్త సినిమా చిన్న సినిమా తీస్తే రిలీజ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ సో ఫస్ట్ అసలు ఇది దీన్ని రిలీజ్ చే ఈ సినిమాని తీసిన తర్వాత రిలీజ్ ఎలా చేయొచ్చు దానికి ఎంత బడ్జెట్ కావాలి దానికి ఇది ఏంటనేది ఫస్ట్ అసలు మన సినిమాని ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తారు ఆడియన్స్ చూస్తానికి ఈ సినిమాని ఎందుకు చూడాలి మన సినిమా అనేది దాంతో స్టార్ట్ చేస్తాయి అంటే ఈ బిజినెస్ కింద చూస్తే లేదు టైం పాస్ కింద నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి నేను సినిమా తీసుకుంటానంటే మేకింగ్ <laughs> 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 ప్యాషనేట్ ఎలా అంటే ప్యాషనేట్ ఇస్ వన్ థింగ్ కన్ కెన్ దట్ ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేట్ టు ఏ సర్టన్ స్కిల్ ఆఫ్ మేకింగ్ మూవీస్ అది 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 డిఫరెంట్ మూవీస్ గురించి అవగాహన ఉంటాం వేరు మూవీస్ గురించి ఏది వర్క్ అయింది ఈ సినిమాలో నాకు ఇది వర్క్ అయింది ఇది వర్క్ అవ్వలేదు ఇది ఇలా చేసి ఉంటే బాగుంటుంది అనేది వేరు అది ఒక సెట్ దట్ ఈస్ లేమెన్ అది మనం ఇప్పుడు క్రికెట్ చూస్తుంటే కూడా విరాట్ కోహ్లీ ఇలా బ్యాట్ చేయకుండా అలా బ్యాట్ చేస్తుంటే అది అలా ఎలా చేశాడు అని వీ కెన్ అది అది దట్ ఈస్ ఇట్స్ వెరీ లేమెన్ అది దాని గురించి మాట్లాడలేదు బట్ ఒకళ్ళు ప్యాషనేట్ దెన్ యూ షుడ్ బి లర్నింగ్ సర్టన్ స్కిల్స్ అండి అండ్ నాకు ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఐ వాంట్ బి ఏ డైరెక్టర్ దెన్ దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది నా అది నా ప్రొఫెసర్ రెగ్యులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా వచ్చినాయి ఫిల్మ్ మేకింగ్ యూనివర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్కూల్స్ వచ్చినాయి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఆర్ యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి బుక్స్ ఉన్నాయి ఇఫ్ యూ కాంట్ దెర్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ టైమ్ అండ్ రిసోర్సెస్ అండ్ వాట్ యూ కెన్ you um you should spend time learning the art craft of film making uh-huh. film making is also a science and right it, it is an it is a, as much as an art it is also a science there is a structure there is a way to write there is a uh, there is a structure to write there is a screenplay process there are different types of structures right. different types of shots different types of why you use which shot when how you use it what is more effective it's, it, there is one there is one structure and science to it అది నేర్చుకోవాలి దాన్ని నేర్చుకోవాలంటే అది ఐదర్ స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఆర్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ అండర్ వన్ ఆర్ ఫ్యూ డైరెక్టర్స్ సో ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అది పెట్టిన తర్వాత దెన్ దెన్ యూ గెట్ దెన్ యూ రైట్ సంథింగ్ ఆర్ యూ వాంట్ షూట్ దెన్ నేను అనేది నేను వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఇస్ ఇప్పుడు అందరికీ ఫోన్లో కెమెరాలు ఉన్నాయి అందరికీ ఫోన్లు ఉన్నాయి యూ స్టార్ట్ మేకింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చిన్న ఫిల్మ్స్ ఫోర్ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ పుడ్ ఇట్ అప్ ఆన్ యూట్యూబ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ రైట్ అండ్ దెన్ సీ నిజంగా వాట్ వి ఆర్ థింకింగ్ నేను అనుకుంది నిజంగా నాకు అది ఉందా ఆ స్కిల్ నేను అనుకుంది ట్రాన్స్లేట్ అవుతుందా ఎఫెక్టివ్ గా షార్ట్ వస్తుందా 
then ayanni aithe then go to the next mm. build it step by step right yes what i that is my this thing correct right so generally prathi podcast lo last lo oka two questions na apistha appudu nenu almost advice is adugutunanu but in general ga uh viewers ki in case if you need to give some advice youngsters almost any age grade level unnaru but major chunk vachesi 20 years nunchi 30 years madhyalo unnaru mana viewers lo so any advice in general valaki patience and it's it is the single most uh, thing oh. ante edo tondraga edo ayipovali edo cheseyali akkadu velipovali ante this is i'm taking ante me anta illam kabatti i'm telling right, from right, right. life <laughs> of course sir uh, uh, and uh, there's no hurry mm. i think you need to ante ippudu um, from a just a film making perspective cheptunna okay oh, assistant director kind vacharu ippudu rajmouli ane aina before he made uh, his first film uh-huh. and not even forget bahubali uh-huh. uh, student number student number yeah mundala almost 15 years ago he worked as a different uh, mm. 10 to 15 years uh, he worked in different uh, capacities okay including tv serials uh, mm. assistant director assistant story writer editor mm. um, uh, the, oh, there's a 15 year journey if not more or less around that uh, including tv serials ad films government ads yanni chesin tarata finally he got a break mm. so uh, and not that everybody has to do this thing but dan prepare ay undal right in life not just film we don't know when that break will come true yeah uh, and uh, and we need to and and what it patience no naaku ade chaasthanu ani pettukogadu ante edu vaste what is naag edurugunda ee pan vastandi i'll do that work mm. to the best of my ability right ardhamaina avu uh, uh, assistant direction job vachindi mm-hmm. i want to be a director if it is in the same room uh, in the same room right. naag assistant direction vachindi i'll advise them to take up that assistant direction nenu director avali kabatti nenu director e naaku evaro direction ichinappude na direction chestanu ante i'm just giving an example or if you have to do an assistant director for 5 years for different people it is this you should be do, right, doing right, that right. Uh, and you shouldn't hesitate on uh, that is for me ante doing any work that comes up your way picking right. up ante idi naadi kaadu nen idi na pani adu nenu inka pedda daniki i understand uh, inka na vision ekkado undi right adi undochu not lose without losing sight of your vision today what is in front of you you should be able to do right, right sir right. it's not just a specific ga veelake pan gustunnam kaadu ilanti advice aithe ipudu prathi okarki case wise different uh, yeah, anyone anyone na kuda definitely it will help a lot yeah, yeah. You, you need to be ready to then yes, yeah. something will open up somewhere true amazing mm. also sir like uh, last question general ga uh, what is your inspiration adoka manushe ga ochu book ga ochu situation ga ochu anything if, if i ask that i don't have any specific inspiration a uh-huh. uh, lot of people lot of books lot of uh, uh, situations right uh, that have uh, moved me around but uh, and then uh, what i have now really come to believe okay uh-huh. it is uh, finally edo manam edo chesasnu anukuntam gaani completely i completely believe now that we are being moved by somebody else right <laughs> and our situations will open up but bahubali anukondi mm-hmm. uh, we don't know i don't know how it happened why it happened when, <laughs> it, if i have to recreate that i won't be able to right, recreate right. it uh, in that situation just things started happening going with the flow and then bahubali happened right and I, I, and it's not like trying to be spiritual but i genuinely feel i was just a a player in that thing mm. and i was i was a instrument in the whole thing so it, and i think that's what i got it uh, that uh, sort of sort i believe amazing sir but in interviews chaala chusanu ante chaala content ledu gaani unna vanni almost touch chesa kani different direction vachindi ee podcast lo aithe thank you very much for your time you're welcome thank you